。一周前，一则惊人的消息席卷全球：东方第一战神、大名鼎鼎的华夏西征统帅、血战神大人，被西方三大黑暗势力联名围剿，葬身海外。当晚，战神遗体被火速运往回国。歼五式战机上，一个穿着深蓝色制服裙、腿上裹着黑色薄丝、身材高挑、气质出尘。脸蛋比明星还要精致的年轻女子亲吻了下战神铁棺，风哥哥，江湖再见。舱门缓缓打开，战神铁棺顺着舱门从万米高空坠入夜色。桂花村，我终于回来了。七月的午后，酷热难耐，桂花村外，一名风尘仆仆的年轻人出现在村头的山坡上，眺望着整个山村。年轻人约莫二十岁出头的样子，穿着一身洗得发白的迷彩服，手里提着个蛇皮袋。看打扮像是回乡的民工，但他俊朗的容貌和挺拔的身形又显得英气十足，举手投足间有股慑人的神韵。五年了，也不知道爸妈和小妹怎么样。赵林峰眼中透出一股思念，迈步朝着村内走去。虽然离开了五年，但桂花村似乎并没有太大变化。四面环山，交通不便是桂花村发展的大难题。赵林峰回来也都绕了好几十里的山路，路过村口。一个三十岁左右、穿碎花裙的女人正在晒衣服，女人的身材让赵林峰觉得几分熟悉。等他转过头，月英姐，赵林峰一眼就认出来，女人是他参军前几年刚刚嫁到村子里的郑月英。你是？女人略微一愣，随后呀的一声：“小峰，是你回来了。”论辈分，郑月英还是赵林峰的小婶子。赵林峰本来还想叙旧几句，却听郑月英急声道：“你可算是回来了。”你家出大事了，二赖子去了你家，说要拿你妹妹抵抵债，赶紧回去看看。什么？赵林峰脸色一变，随后立马朝着家的方向冲去。当兵前，二赖子就是村里出名的败类，整天在村子里面游手好闲，带着一帮混子，欺男霸女，无恶不作。乡民们见了他，就像是见到了瘟神一样，能躲就躲。如今去了他家，肯定没好事。一分钟不到。赵林峰火急火燎的冲回家里，就看到自家的院子外围着一圈人正在伸着头向里面看去。哎，你说老赵家这是造了什么孽啊？摊上了这么一个事，二赖子的钱是那么好借的？是啊，我看可儿这孩子今天是逃不过去了。可惜了，这么好的一个女娃，如果能给我家那孩子当媳妇就好了。村里的七大姑八姨都围在赵林峰家的门口，一个个脸上露出了惋惜的神色。让让。让让，赵林峰扒开了人群，冲了进去，一眼就看到了几个纹着纹身、光着上身的小混混，正在院子里打杂着。院子里鸡飞狗跳，水缸都被砸了一个大口子，正在呼呼的向着外面流淌着水。而一个癞头青年正抓着他那刚刚成年、清纯漂亮的小妹赵可儿，想往院子外面拖。父亲赵勇才想去救，却被几个小混混摁在了地上。看到这一幕，赵林峰只觉胸口的有一团火焰要爆炸出来。狗东西，给老子放开！暴喝一声，赵林峰冲上前去，一把拉开正拽着自己妹妹衣服的二赖子，手臂上青筋毕露，一拳正中二赖子面门。哇！二赖子痛叫一声，口鼻喷血，倒在地上。围观的乡亲们都是一惊，这是是小峰，是小峰回来了，是赵林峰回来了。一旁的赵可儿和赵永才也都懵了，赵林峰的突然归来。让绝望的父女俩有点不敢置信。二赖子，敢来我家撒野，我看你想找死！赵林峰眼中杀气弥漫，要不是刻意控制着自己，赵林峰都想直接宰了这畜生。哥，你回来了，你终于回来了！赵可儿和赵永才又惊又喜，小妹一下就扑进了赵林峰怀里，赵永才则是站在一旁，嘴皮颤抖，两行老泪不受控制的涌了出来，却是一句话都说不出来。赵林峰刚刚参军那会。赵永才曾以自家孩子是一名军人为傲，但在这些年一千多个杳无音讯的日夜中，赵永才无数次后悔让赵林峰去参军。好了，小妹，不用怕，哥回来了。赵林峰给妹妹擦干眼泪，安慰道。另一边，被四个小弟扶起来的二赖子，疼得眼冒金星，脑子嗡嗡作响。他满脸是血，嗷嗷大叫道：“草你妈！你们还愣着干啥？给老子打，往死里打！”一声令下，四个混子小弟顿时朝赵林峰冲上去。哥，小心！小峰，小妹和父亲都是吓得面无土色。二赖子还叫嚣着
：“赵林峰，你还敢回来？老子今天连你一块打，打了你还要玩你妹！”赵林峰脸上划过一抹厉色，飞身一记鞭腿，抽中当头一个混子。啊！那混子痛呼一声，身体如麻袋一般倒飞而出，滚出七八米远，栽得七荤八素。所有人都是一惊，都没想到赵林峰居然这么生猛。没等众人反应。赵林峰冲上去，又是三拳两脚，招招到肉，别打了，别打了！片刻之间，四个混子尽皆飞滚而出，或是捂头，或是抱脚，鼻青脸肿，连连求饶。赵林峰走上前，踢着他们的衣领，就像扔几条死狗一样，把他们一个一个扔出了自家院子。砰砰砰！伴随着几声闷响，四个混子先后被扔出院子，砸在外面的土洼地上。院外的乡亲们。都是瞪大眼睛，连连后退，二赖子整个人也都吓傻了，太残暴了！一百好几十斤的人，就像拎鸡抓狗一样，直接扔出十多米远，这特马还是人吗？最后，赵林峰走到了二赖子跟前，只见二赖子吓得两腿打摆子，吓得一屁股跌在地上，颤抖说道：“赵赵林峰，有有话好说，我二赖子是讲道理的人，是你妹妹欠了我五万块钱在先。”我才来拿他去抵债，欠条在这，不信你自己看。放你娘的狗屁！赵林峰眼神凌厉至极，一脚将二赖子踩在脚下，厉声道：“你是什么东西？我妹妹会欠你的钱。”他赵林峰五年戎马，统帅西晋，敢伤害他的家人，还想讲道理？更别说赵林峰非常了解小妹，从小到大，因为家里条件不好，小妹一直比同龄人乖巧懂事，怎么可能欠二赖子这种混子的钱？这时，赵勇才去过来拉住赵林峰，叹道：“儿啊，算了，这次的确是我们赵家不占理。爸，究竟怎么回事？”赵林峰眉头一皱，面对这个问题，赵永才似乎一瞬间苍老了十岁。“是你妈出事了，她摔断了腿，马上就就要截肢了。”赵永才的喉咙像是被堵住了一般，艰难的说出了事实。原来前段时间，母亲陈秀云不慎掉进了山沟。摔断了双腿，一系列治疗很快掏空了家里仅有的两三万积蓄。赵可儿迫于无奈，才找二赖子借了五万块钱。可即便是这样，因为没有及时得到最好的治疗，陈秀云的双腿已经被县医院的医生下了最后通牒，必须截肢。这件事几乎压垮了这个脆弱的家庭。提到母亲的病情，一旁的赵可儿眼泪也像是开匣放水一般涌了出来。我妈现在在啊，是在县医院。我马上过去。”赵林峰急声道。赵永才脸上涌起羞愧，叹气道：“儿啊，咱家哪里还住得起医院？你妈就在里屋呢。”这时，二赖子灰溜溜从地上爬起来，拿出一张欠条：“赵林峰，你看吧，我没有骗你。欠条上白字黑字写的清清楚楚，这么多乡里乡亲看着，别以为你能打就想赖账。”赵林峰接过欠条看了眼，几秒钟后，他满脸带煞道。欠条上的还款日期是后天，你今天过来干什么？二赖子咽了咽喉咙，虽然害怕，但欠钱这件事他毕竟占理，壮着胆反问道：“是后天后没错，但跟今天有什么区别？今天还不了，难道后天就能还得起？”二赖子脸色不屑，以赵家的情况，根本不可能两天凑齐这么一大笔钱。乡亲们也纷纷摇头：“五万，可是桂花村里一个普通家庭两三年的收入。”后天事情不用你操心，到时候带着欠条来拿钱就行。”赵林峰冷喝道。二赖子看着自己倒了一片的小弟，心里也是发怂，生怕惹怒了赵林峰再次发飙，最后咬牙道：“好，后天就后天，到时候我看你拿什么赖账。”二赖子几人离开后，外面看热闹的乡亲们也陆续离开。赵林峰心系母亲的病情，连忙进了里屋，只见木床上一个面黄肌瘦、明显营养不良的农村妇女。正昏昏沉沉的睡着，双腿上打着厚重的石膏。妈妈，赵林峰心如刀绞，抓起母亲陈秀云干枯的手，赵林峰哽咽的喊了两声，体内功法运转，一股股真气都入进母亲体内。嗯，陈秀云微微睁开眼，虚弱的看了眼赵林峰，一开始都没认出来是谁，不过却感觉到体内涌起一股暖流，疼痛多日的双腿竟然减轻了大半，很快意识清醒了几分。终于认出了眼前的儿子，呀！陈秀云激动的老泪纵横。我的儿，你咋回来了？妈不是在做梦吧？妈，你没有做梦，我退伍了，刚刚到家。
，赵林峰紧紧抓着母亲的手，推山倒柱的跪在了床头。妈，这些年儿子未能尽孝，儿子不孝。赵林峰哽咽道：“征战五年的战神，血雨腥风经历多少？赵林峰从未哭过，这一刻却是双眼发红。”陈秀云老泪纵横，扶着赵林峰的手：“孩子，站起来，回家就好，回家就好，咱们一家人好好过日子。”一旁的赵永才抹了抹眼泪，道：“小峰，咱们赶紧送你妈去医院吧。县医院的楚医生嘱咐了好几次，说今天必须送你妈去截肢。”爸，暂时不用去了。赵林峰却令人意外的摇了摇头。只见他双眼扫过陈秀云的伤势，讲道：“妈的腿，我能治，不用截肢也能恢复如初。”陈秀云听到儿子的话，有些惊愕：“小峰，你说什么？”赵林峰道：“妈，我在部队的时候。”跟一位老军医学过针灸一样，我方才看了一下，你的伤势只需要针灸就可以治好了。娃，你不是在开玩笑吧？赵永才瞪大眼睛，一脸怀疑的看着赵林峰。赵可儿也是脸蛋惊疑。爸，你放一万个心。赵林峰一脸自信。所谓的老军医，当然只是他的托词。赵林峰的一身本领，来源于他刚刚入伍时一次训练，不慎摔下山崖，得到的一身古老传承。天仙好气绝，传承包罗万象，囊括了各种失传的术法知识，从最简单的医术针灸到修真法诀、奇门八卦、风水看相、透视催眠等等，应有尽有。也正是凭借这一身传承，赵林峰才从西晋战部脱颖而出。短短五年，统帅西晋，威震全球。妈，我给你打开石膏，最多十来分钟，我就能让你下床走路。小峰，你可别逞能。到底有没有把握？赵永才一脸担忧，还他爸？行了，陈秀云却咬了咬牙，道：“反正我这双腿也是废了，早晚要截肢，不如让娃先试试。”赵林峰也不废话，很快打开石膏，然后从旅行包里取出一个银针包，一根根银针被赵林峰飞快捻出，刺入陈秀云的腿上，轻轻颤动着。如果是有见识的中医在这里，必定会被赵林峰所震惊。赵林峰所使用的手法，大多是已经失传了的。妈，感觉怎么样？赵林峰一边问着，体内真气运转，一缕缕真气顺着银针流入关键穴位，有点发热，有点痒，感觉不是太疼了。陈秀云微微皱眉，还他妈，真的假的？赵永才又惊又喜，呀，妈的，腿动了下。突然，赵可儿脸色一变，兴奋的喊叫起来。陈秀云的腿自从摔断后，不仅动弹不得，每天还需要吃大量止疼药。也就七八分钟，赵林峰收起了银针。妈，你起床走路试试。赵林峰扶起陈秀云，说道。陈秀云用力点点头，在赵林峰的搀扶下走下床，歪歪扭扭地下地走着。过了一会，不用赵林峰扶着，陈秀云也能自己走路了。虽然步伐略显蹒跚，但疼痛真是一点都没有了。太好了。太好了，陈秀云不断重复着这一句话，眼泪擦都擦不完。赵可冲上前，一把抱住了赵林峰：“哥，你太厉害了！”当晚，赵家难得做了一桌丰盛的晚饭。说是丰盛，其实也就是杀了一条鸡，烧了一条鱼。赵林峰看着桌上的饭菜，知道要不是因为他回来了，也就只有过年能吃的这么好。可是，父母和妹妹脸上都是愁色，并没有食欲。小峰，爸决定了。明天就去城里打工，以后你好好照顾你妈和妹妹。”赵永才道。赵林峰眉头一皱：“爸，说什么呢？妈的病才刚刚恢复，你出去打什么工？以后家里的事情不需要你操心了，你就待在家里，好好给妈照顾身体。”小峰啊，欠债还钱天经地义。二赖子虽然是个泼皮，但钱咱们老赵家必须得还。谁说不还了？我不是说了吗？后天我就凑钱还给他。三人都不相信赵林峰说的，两天凑齐五万还给二赖子，别说两天，就是一年都凑不齐啊！赵可儿像是下定了什么决心一样，抬起头来，美眸通红，哽咽道：“我跟二赖子去，他不是说了吗？也就是去县城夜店陪人喝个酒就能还债。”胡说八道！赵林峰眼神一瞪：“好好读你的书，两天时间，哥肯定会想办法凑齐钱。”说完，赵林峰又揉了揉小妹的脑袋。心里涌起浓浓的愧疚。五年没见，刚满十八岁小妹已经出落的亭亭玉立，娇俏可爱的脸庞
，青春活泼的双马尾，如清泉明月的双眼，不管是放在哪里，都不得不引起一片惊叹。可因为家庭条件不好，这傲人的资本不仅没有给小妹带来任何自信，还让她被二赖子这种泼皮惦记上了。赵林峰心里不是滋味，五年时间也不知道家里受了多少苦。现在他回来了，别说再让父母小妹担惊受怕，赵林峰下定决心，一定让家里过上好日子。爸妈。你们放心吧，这些年在部队我学了点本事，钱不会缺的。我心里已经有计划了。”赵林峰安慰道，“凭传承里的本事，这五年他征战四方，为国立功无数。现在回了家乡，开创一片事业，混个风生水起，根本不在话下。”一夜无话。次日一大早，赵林峰便醒来了，洗漱后随便到厨房蒸了几个馒头。赵林峰走到门口，穿着鞋，打算出门。小峰。你这是去哪儿？赵永才从房间走了出来，现在才刚刚七点钟。陈秀云因为大病出狱，现在还在睡觉。爸，我上山搞点药材，打算做点药酒去城里卖。早在回来之前，赵林峰就想好了。天仙号气绝的医药单数中记载了不少一些拥有奇效的低阶灵药，在世俗中绝无仅有。这个补肾药酒就是最简单的一种方子，只需要一些传承记载的草药，配合白酒。再化服聚灵，吸收灵气，不出一天时间就能酿造成功。药酒，赵永才脸上却涌起愁色。难道这就是儿子的底气？一个啥药酒，两天时间就能换五万块钱？赵永才忍不住劝道：“娃，爸还是去城里打工吧，家里有你照顾就行了。”赵林峰知道现在说什么都是多余，只能伸手拉住父亲满是老茧的粗糙双手，安慰道：“爸，你放心。”我就是一天，要是不行，明天我跟你一起出去打工。安慰，好赵永才，赵林峰这才出门，背着一个背兜，赵林峰从村后山脚下，沿着一条小道一路往上，寻找着传承中记载的那些草药。啊，刚走到半山腰，突然响起一道女人的惊呼声，赵林峰连忙跑了过去，就看到一个身材丰腴、肤白貌美的女人捂着脚倒在地上。月英姐，赵林峰一看。女人不正是昨天进村还碰到的郑月英吗？论辈分，郑月英是他的小婶子，更是村里出了名的俏寡妇。赵林峰不由回忆起当兵前郑月英刚刚嫁到他们桂花村时，也就二十出头，姿色动人，走在村里所有男人的眼神都会被吸引了去。桂花村中的男人都羡慕着郑月英的丈夫，而女人则是嫉妒的在暗地里骂郑月英是个狐狸精。只可惜，郑月英在桂花村和她的男人订婚那天。家里失火，只有郑月英和她男人活了下来。洞房花烛夜那天，郑月英的男人又突发疾病，猝死在了床上。从那时候开始，桂花村的人都认定了郑月英是个不祥之人，克夫命。桂花村的人都躲着她走。不过，郑月英在赵林峰离家参军之前，对他极好，经常帮衬着他们家。赵林峰一直把这恩情记在心里。小峰，是你！郑月英痛苦的俏脸略显惊喜。昨晚上我本来还想去看看你，但又怕被人说闲话，最后没好意思去你家。月英姐，什么闲话不闲话的？你脚是被毒蛇咬了，快让我帮你看看。赵林峰看到郑月英脚上的布鞋已经被破了两个小口，应当是被蛇咬了。赵林峰蹲了下来，一把脱下了郑月英的布鞋。郑月英白嫩的小脚一下暴露在赵林峰的面前，郑月英的脸一下子变红了。乡下的女人都很传统。在一个男人面前露出脚是一件很令人难为情的事情。赵林峰则是微微失神，看着手上这只温润的玉脚，脚踝白皙，肤感细腻，五根小脚趾异常精致，细嫩白净，堪称完美。不过此刻，这只完美小脚的脚背上却有两个带血的牙印，伤口周围鲜血已经变成了黑色，是蛇毒。赵林峰眼神一凛：“小峰，我我头有点晕。”郑月英虚弱的说道，嘴唇已经开始微微发黑，这是蛇毒发作了。郑月英的情况很紧急，赵林峰捧起郑月英的玉脚，感觉到自己的脚被赵林峰温暖的大手抓住，郑月英意识都清醒了几分。小峰，你这是干嘛？郑月英艳丽的脸蛋红的都快要滴出血来了，像一颗熟透了的水蜜桃。就算是她已经去世的丈夫，从前都没有抓过她的脚。月英姐，我帮你把毒吸出来。赵林峰说完，就将嘴凑到了郑月英的伤口上去，一口含住。一分钟后。
赵林峰总算用真气将蛇毒从伤口里面包裹吸出，吐在地上。月英姐，我把毒吸出来了，没事了。”赵林峰说道，下意识的咂了咂嘴，发现嘴里有股残留的幽香。郑月英头都快埋到胸里面去了，低着头不敢看赵林峰。赵林峰尴尬的挠了挠头，站起身来：“月英姐，我背你回去吧。”啊。郑月英惊讶的看着赵林峰，可很快就想明白了。虽说赵林峰帮他把蛇毒吸出来了，但这伤口一时半会也恢复不过来。不，不了，婶子是一个寡妇，这样对你影响也不好。郑月英勉强笑了笑，说道：“婶子”两个字，像是在故意提醒赵林峰和他的辈分差别。然后就强撑着要站起来，却差点再次摔倒。赵林峰便走过去，转身背对着郑月英，蹲下来抱住她的双腿，将郑月英背了起来。郑月英发出了一声惊呼，从背后抱住了赵林峰，惹火的身材紧紧压在赵林峰的背上，棉花一样柔软的触感让赵林峰也有些心猿意马，但现在也不是多想的时候。赵林峰将郑月英背回家的路上，免不得受到桂花村的人对他的指指点点。这个就是赵家参军回来那小子，头天才回来，今天就跟寡妇搞到了一起，赵家要倒大霉哦。啧啧，这寡妇她也敢搞，好歹还是她婶子。真是要死不要命了！将郑月英背到他家中，赵林峰便打算离开了。他还得去山上采些草药。月英姐，我先走了。小峰，你等一下！郑月英喊住了赵林峰，打开抽屉，从中拿出一叠红票子。这有两万块，是婶子这些年省下来的。我听说你妹妹跟二赖子那帮混子借了钱，你赶紧拿这些钱还给二赖子。好好一个姑娘，不能给二赖子糟蹋了。赵林峰听到郑月英的话。感动不已，姐，这钱我不能收，欠二赖子的钱我自己有办法的。”赵林峰说道。郑月英一个寡妇，生计本来就不容易，能存下这两万块得多难啊！她怎么能要？郑月英却急道：“你要是不嫌弃婶子寡妇的身份，不怕收下这些钱克了你，就赶紧收下。”婶子，你别这样埋汰自己，你放心，我真有办法解决的。”赵林峰坚决摇头，然后就离开了郑月英家。郑月英则是咬着红唇，一双丹凤眼打量着赵林峰的背影。几年没见，这次回来的赵林峰身上浓郁的成熟男人气息，让他感觉心里莫名的躁动。回到山上，赵林峰四处寻找着需要的草药。赵林峰一到山顶，便惊喜的发现了好几片草药，正是他需要的。这些草药像是杂草一般的长在山上，经常来山上采药的药农都对这些草药不屑一顾。如果不是在传承中认识了这些草药，赵林峰也会看都不看这片杂草一般的草药一眼，山羊草、黄芪根和树叶、明药籽，赵林峰装了满满的一大箩筐，收获颇丰的离开了山上。回到家中，陈秀云和赵永才都不在家，让赵林峰有些惊讶。赵林峰背着一箩筐药材回到自己房间，按照传承中的配比把药材分好，倒进家里的白酒缸里。赵永才身体好的时候，也就好这一口酒了。不过现在。偌大的酒缸里面也就两斤不到，平时赵永才都舍不得喝一口。做完这些，赵林峰又出门，在村头的小卖部买来一支朱砂笔和一叠黄纸。关键就是这个聚灵镇了。赵林峰微微凝神，药酒的关键就是需要聚灵镇引来天地灵气，催发药材中的药性。赵林峰心神合一，运转起真气，提起朱砂笔。时间一分一秒过去，半个小时后，呼。赵林峰微微提笔，长呼口气，额头都全是汗珠。此刻他跟前已经摆放了七张画好的聚灵阵，只有一天酿酒时间，七张聚灵阵应该刚好够。赵林峰也是没办法，其实要是平时，一张黄纸符可能就够了，但是为了加速酿酒时间，解燃眉之急，他便一次性花了七张，小心翼翼的将画着聚灵阵的黄纸贴了酒缸。赵林峰将一道真气打入聚灵符。聚灵阵被催动，一瞬间，赵林峰能够感受到一股浓郁的天地灵气从四面八方涌入黄纸，酒缸里的药材以肉眼可见的速度消融起来，药效被催化着。哐当一声，赵林峰连忙盖好酒缸，他的工作已经做完了，剩下的事情就是等待药材和白酒冲在灵气的催发下充分发酵。按照传承记载，只需一天一夜，药酒就能制成了。赵林峰擦了擦额头的汗水。传统酿酒是一件需要很长时间的事情，但在七张聚灵符阵的作用下
，一天一夜便能酿造完成了，这可是说是奇速了。下午，赵林峰闲来没事，到村口的河里打了几条大鲶鱼，亲自动手红烧了一大条，又专门给父亲煲了一个鱼头汤。饭桌上，父母却还是一脸愁色。赵林峰知道现在说什么也没用，索性吃完饭就回了屋，关上门。赵林峰又拿出黄纸和朱砂笔。刻画了十张巨灵阵，引动起天地灵气，运转起体内真气。赵林峰盘膝坐在床上，这十张巨灵阵，赵林峰是为了修炼用的。我的伤势终于有了松动的迹象。赵林峰眼神深邃。一周前那场惊天大战，西方三大黑暗势力折损十名王级，所有人都以为西方用这种惨痛代价换取了大名鼎鼎的东方第一战神的陨落。可是没人知道。他这位年仅二十四岁的战神并没有夭折，虽然受了不轻的伤势，但怒龙终会归来。第二天清晨，赵林峰从入定中醒来，跟前的黄纸符已经碎成粉末。显然，一晚上时间，黄纸符上的巨灵阵已经枯竭碎掉了。赵林峰并不在意，只见他睁开双眼，金光一闪，浑身上下一股真气猛然震荡而出，砰砰两声，赵林峰赤裸的上身。两颗黝黑带血的钉子一下射出，打到门上，带出两个血洞。这就是镇魂钉。赵林峰眼神冷漠，丝毫不在意胸口的两个血洞。西方黑暗圣殿以为108镇魂钉封他全身大学，他就必死无疑。谁知道外人眼中视若索命阎罗，有西方撒旦之称的镇魂钉，竟然被赵林峰就这么逼出了两颗。赵林峰只觉一身功力，瞬间澎湃了好几分。每逼出一颗镇魂钉，照林峰的功体就恢复几分。就这，我以为有多难。赵林峰把玩了下两枚镇魂钉，眼神风轻云淡，似乎根本不把体内剩下一百零六枚镇魂钉放在眼里。这是天仙昊气诀给他的底气，这部神秘的上古神功铸就了他这五年的辉煌，也就他无数次死里逃生。收拾好两颗镇魂钉，以赵林峰的自愈能力。胸口两个血洞已经快速愈合，只留下两个小疤。穿上衣服，赵林峰快步来到厨房，搬出酒缸。酒缸上的黄纸符也已经碎成了粉末，巨灵阵散去，但一股浓郁的酒香却回荡在厨房里。赵林峰打开酒缸，一股白雾顿时喷涌而出，一股沁人心扉的酒香味在房间里面弥漫开。赵林峰痴迷着闻着酒香，想到传承里这种药酒的功效，强肾健体，滋阴补阳。对男人来说是不可多得的大补之物，如果真的能达到效果，就这么两斤，少说也能卖将近十万块。赵林峰眼中带着期待。男性问题一直是医学界的难题，外面的壮阳药吹得天花乱坠，各种西医疗程也层出不穷，不仅治标不治本，副作用还极大。而他做的这个药酒不仅见效快，没有副作用，还有修复功能。放眼全世界，都绝对是独此一家。妥妥的独门配方，那些宁愿花几百万去国外做西医疗程的上流人士，如果喝了他这个酒，赵林峰略带期待，用勺子喝了一小口，这一口喝下，赵林峰的脸唰的下子变得通红，感觉小腹里宛如一颗深海炸弹爆炸了一般，浑身发热，剧烈的身体变化让赵林峰有些措手不及。赵林峰撞开了房门，跌跌撞撞的跑了出去，一直跑到桂花村村口的河边，赵林峰就要跳进河里。小峰，郑月英看着满脸通红的赵林峰，惊愕的喊道：“突然听到郑月英的声音，赵林峰觉得自己气血顿时就往头上涌去。”赵林峰转头看向郑月英，郑月英正提着桶弯腰打水，丰腴的臀部高高翘起，让赵林峰险些控制不住自己，想一把冲过去把郑月英扑倒在地上，狠狠蹂躏。“小峰，你这是？”郑月英看着赵林峰裤子的美眸一惊，像是发现乐什么，连忙转过头去。不敢去看赵林峰，大早上起来打水的他，哪曾想到会看到这幕？月英姐，赵林峰一时不知该如何解释，心中羞耻无比。扑通一声，赵林峰索性直接跳进了河里。扑哧，郑月英忍不住笑了出来。赵林峰这种血气方刚的年轻人，他还是可以理解的。小峰，你该找个媳妇了。郑月英调笑道。赵林峰从水下冒出头，小腹熊熊燃烧的欲火。总算是在清凉的河下中熄灭一些了，但看到郑月英蹲在河边，丰腴的身子微微前倾，露出一抹雪白，险些又控制不住自己。郑月英看到赵林峰的眼神，意识到了
，自己现在姿势的不妥，连忙直起身子来。月英姐，不好意思，早上发生了一些意外。赵林峰胡乱解释了一句，郑月英脸红红的，假意四处看着，最后目光又落回在赵林峰身上。郑月英绞着两只葱白的玉手，咬着嘴皮，有意无意的道：“什么意外？刚好要让婶子遇到。什么意外？刚好要让婶子遇到。”郑月英俏脸羞红，美眸飘忽，语气似乎意有所指。赵林峰正尴尬的不行，谁知赵可儿这时气喘吁吁的跑了过来。他在家中看到哥哥急急忙忙的跑出家里，害怕赵林峰发生意外，连忙追了出来。赵可儿疑惑的眼神在郑月英和赵林峰之间打量着。赵林峰看到赵可儿来了，有些惊讶：“小妹，你怎么过来了？”赵林峰看向赵可儿问道。郑月英也慌忙站了起来，心中暗自叫苦。昨天就已经让村里人说赵林峰的闲话了，现在岂不是更让人误会了？还不是你急急忙忙的跑出来，满脸通红，我担心你就追过来了。”赵可儿责怪的说道。赵林峰运转真气，压制住小腹处的欲火：“一大早的，你跑河里来干嘛？”赵可儿疑惑的问道。赵林峰抬头仰望着刚露出太阳的天空，说道：“热。”赵可儿看到郑月英满脸通红，心中更加觉得这两人有猫腻。哥。妈让你回家吃饭了，赵可儿没有说破，只是说让赵林峰回家吃饭。赵林峰点点头，走出河里。月英姐，我回家吃饭了。回家路上，赵可儿一路上叽叽喳喳的八卦着：“哥，村里说的不会是真的吧？你真的跟月英婶子有一腿？”赵可儿问道。他倒是对郑月英没有什么意见，只是想到自己叫她婶子，而自己的哥哥却跟她在一起了，心中有点别扭而已。赵林峰却是一愣，什么乱七八糟？别听外面瞎说。赵林峰有些无语，连自家妹妹都这么觉得了，更别说外面的风言风语。回到家中，赵林峰一走进家门，两双眼睛便盯着赵林峰。陈秀云和赵勇才黑着脸，连赵可儿都不敢说话了。爸妈，你们干嘛？赵林峰问道。你还问我们干嘛？你说说你，怎么能跟那个不吉利的寡妇搞到一起去？更何况……你还得叫他一声婶子。我刚才从小卖部回来，好几个婆娘还正在村口说着这件事呢。陈秀云恨铁不成钢的对赵林峰说道。赵林峰皱眉看着陈秀云：“妈，别乱说。月英婶子这么好一个人，以前还经常帮衬咱们家，你怎么可以这么说她？”当着陈秀云的面，赵林峰知趣的没有叫姐，而是说的月英婶子。陈秀云也知道自己一时生气之下说错话了，闭上了嘴巴。况且。我跟月英婶子是清白的，昨天只是月英婶子在山上被毒蛇咬了，我背她下来而已。听到赵林峰的解释，陈秀云和赵永才的脸色总算是好看了一些，但陈秀云仍然说道：“等可儿这件事过去之后，我就在村子里面给你定一门亲事，才好止住那些人的嘴巴。”陈秀云的话让赵林峰有些无语。一顿饭吃的气氛奇怪，赵林峰吃完饭之后就回到自己房间，将那一罐自制的药酒。分成五个小罐，赵林峰用一个背包将他们装了起来，背着背包走出房间。爸妈，我去县城一趟，等我回来就能把欠二赖子那五万还清了。给家里交代了句，赵林峰骑上家里的火三轮。这辆火三轮是父亲赵永才这二十年来支撑起整个家里，在县城跑货送人的老家当了，也是现目前的赵家唯一能指点钱的东西。然而谁知，赵林峰刚刚上车。赵永才和陈秀云突然过来，小峰，等一下，载我和你妈去趟县医院。你们去医院干啥？赵林峰懵逼问道。赵永才说道：“县医院的楚医生太负责了，他看你妈没去医院截肢，一个劲打电话问情况。我说你治好了，他还不信，非要我们去看看。”赵林峰无语道：“有啥好去的？妈病才刚好，就别折腾了。”那可不行，陈秀云连忙摇头说：“小峰，你不知道，楚医生是个好女娃。”一直很关心我的病情。之前我去医院，他看咱们家情况不好，还申请了很多优惠。现在说什么也得去感谢下。赵林峰知道父母都是一辈子老好人，受不了人家恩惠，于是也不再坚持。下午两点钟，一家三口到了清溪县。赵林峰把父母放在县医院，自己找了个超市，借打了个电话：“喂，你是哪位？”清溪县最大的金豪会所中，唐金豪皱眉看着手机屏幕上显示的号码。这个电话是自己的私人号码，知道这个号码的人极为有限。唐大哥，我是赵林峰。赵林峰说道。电话那边的唐金豪一愣
，随即哈哈大笑起来。赵老弟，是你啊，可算是有你的消息了。怎么了？唐金豪是清溪县金豪会所的老板，当年去国外旅游遭到绑架，是刚好在执行任务的赵林峰顺手救了他一命。后来一问才知道，居然两人还是老乡。唐大哥，我前段时间退役回清溪县，有点事要找你帮忙。赵林峰开门见山的说道：“什么帮不帮忙的？”你的事就是我的事，你现在在哪里？我过去接你。唐金豪爽快的答应了，连什么事都没有问。唐大哥，你是在会所吧？我直接过来找你。赵林峰说道：“我现在就在金豪会所里面，你现在过来吧，我们哥俩好好叙叙旧。”赵林峰挂断了电话，骑上火三轮开向金豪会所。金豪会所外停着一排排的汽车，奥迪、宝马随处可见，路虎、玛莎拉蒂也不在少数。赵林峰的火三轮挺进这些豪车中间，显得扎眼至极。赵林峰丝毫不以为意的下车，朝会所门口走去。没想到唐金豪在门口等着他。一看到赵林峰，唐金豪热情的迎了上去，给赵林峰一个热情的拥抱。门口的保安惊讶无比：“走上去，我再介绍几个朋友给你认识。以后在清溪县有什么事情，他们都能帮上忙。”唐金豪说道，由不得赵林峰拒绝，拉着赵林峰往上走。当初救了唐金豪，唐金豪便信誓旦旦的说要报答他，等他退役回来，一定带他发财。赵林峰堂堂一代战神，虽然现在假死脱身，很多权力无法动用，但当然也不可能依靠唐金豪，只是想借唐金豪的路子合作而已。唐金豪可谓是清溪县的巨富，各种产业都有涉及，其中最大的就是会所酒店。唐金豪拉着赵林峰走进一间豪华包厢里面。此时，包厢里面还有两个三十岁出头的男人和一名二十岁的年轻男子。三人见唐金豪拉着一个穿着已经发黄了的衣服的年轻人走进包厢里面，都是皱了皱眉头。我给你介绍一下，这位是在清溪县做房地产的朱文，朱总。朱文不太情愿的站起来，伸出手跟赵林峰握了握手，又坐了回去。这位是杨涛，杨九爷，玩古玩的。唐金豪又指着旁边一个身材很胖，体重足足两三百斤。活像弥勒佛的胖子，杨涛玩味的看着赵林峰，也跟赵林峰握了握手。还有这个清溪县第一公子李少杰，县委书记的儿子。唐金豪拍了拍那个年轻男子的肩膀，笑着说道：“赵林峰不由挑了挑眉，自古伤不如官，县委书记的儿子，可以说在清溪县可以横着走了。”没想到李少杰却是毫无反应，斜着眼睛打量着赵林峰：“堂哥，刚才看你接了个电话，那么高兴。”一个劲说要给我们介绍个兄弟，怎么却带了个农民过来？包厢里面的气氛一下子冷下去了。唐金豪听到李少杰的话，眉头一皱。要说这清溪县第一公子，为人仗义没得说，但前提是要先入得他眼中。县委书记的公子，哪能没点傲气？少杰，我这小兄弟真的很有本事。当初我去国外旅游，被歹徒追杀，就是他救的我。唐金豪为赵林峰解围道。赵林峰却只是眼神平淡的扫了眼李少杰，他这五年在外，什么财阀接班人、首富继承者、皇室公主没见过，李少杰这种还真的就太低端了，他都提不上兴趣。堂哥，不是我不给你面子，我们这个圈子的规矩你知道的，让不符合身份的坐下来，那就是丢了自己的脸。李少杰对唐金豪说的话，让唐金豪脸色有些难看。赵老弟，他们是不知道你的本事，你别太在意。唐金豪对赵林峰解释道，生怕赵林峰拂袖而去。朱文和杨涛也连忙出来解围，说了几句场面话。当然，他们自然不是给赵林峰解围，而是给李少杰解围。他们不愿意看到几个好友因为眼前这个看起来像农民工一样的年轻人破坏了感情。老唐，你这位小兄弟，就算是救了你，也不够资格在这里跟我们把酒言欢。能打的，我们哪个手下没有几个？最多。送他一笔钱，朱文扫了一眼赵林峰，对唐金豪说道：“在他看来，赵林峰不过是利用救过唐金豪的恩情，想要讨要一笔钱罢了。”赵林峰笑了笑，没有急着跳出来辩驳。过一会，他们就得和和气气的请自己坐下来。别说是朱文这种搞房地产的，就连我这个玩点古玩的，手下也免不得要养几个保镖。”杨涛笑呵呵的说道：“三百多斤的肥肉，随着笑在身上抖着。”唐金豪带赵林峰上来，自然是想要把这几个在清溪县有权有势的老友介绍给赵林峰，但同时
也抱着日后这几个朋友遇到危机，赵凌峰能够出手想帮的想法，没想到竟然闹成了这样。如果像你说的那样，你这个朋友要是真有本事，我们自然会高高兴兴的欢迎一个新朋友的加入。但你这朋友，看来看去，我也只觉得是个农民工。”李少杰也开口说道。看到唐金豪的脸色，李少杰明白唐金豪是真的很在意赵凌峰，也不想因为这么个农民跟唐金豪闹僵。如果你这朋友要是真有本事，那就让他给我们显露两手吧。杨涛不知道从哪掏出了两个玉核桃，在手上把玩着，笑呵呵的说道：“活像个弥勒佛。”但赵凌峰明白，能够做到这个位置的，没有一个是简单的，更没有一个是善人。赵老弟，你看，唐金豪目光中带着几分询问，自己这个赵老弟多有本事，他老唐自然是心如明镜的。但如今几位朋友不幸，也只能请求赵老弟显露一手了。赵凌峰点点头。向前一步，与三人对视着，朱文和杨涛饶有兴致的盯着眼前这个农民工模样的年轻人，等着看他出糗。李少杰更是端起一杯酒，完全不认为赵凌峰有什么能入他们眼的本事。如果我没有看错的话，李少应该是先天阳痿。随着赵凌峰的话说出口，在场的人同时脸色大变。李少杰喝到嘴中的酒一口喷了出来，一把将杯子摔在地上，猛地站了起来。唐金豪，你竟然把这件事说出去了！李少杰愤怒地瞪着唐金豪，这件事只有他们几个知道，更是他心中永远的痛。唐金豪目瞪口呆地看着赵凌峰，他确定他从来没有跟赵凌峰说过这件事。老唐，你做的太过分了！杨涛和朱文都站了起来，不满地看着唐金豪。这件事，他们都从来不敢在李少杰面前提起半个字，生怕戳痛了李少杰。不是，我没说过啊！唐金豪一脸无辜地说道：“看来我说对了。”赵凌峰笑了笑，说道：“唐金豪暗自发苦，自己这是跳进黄河都洗不清了，可自己分明半个字都没往外说过啊。”唐金豪，我们的交情到此为止，以后你在清溪县最好小心一点。”李少杰阴郁着脸说道，迈腿要离开。李少稍安勿躁，我还没说完。”赵凌峰淡淡说道。李少杰停了下来：“杨总，你最近果然生意不太好吧？经常遇到一些倒霉的事情吧？”赵凌峰再度说道，杨涛的脸色顿时变得古怪起来。要说李少杰的天生阳痿，还有可能是唐金豪告诉他的。那他最近古玩生意不好，经常遇到倒霉事，这事可没跟谁说过。难道唐金豪带来的这人是看面相、看风水的大师？还有朱总，最近公司出的问题不小吧？刚做完的开发项目出问题了，可不好办。赵凌峰转向朱文，又开口说道。包厢里一时陷入了寂静中，只有灯光在不断晃来晃去。杨涛第一个窜了过去，拉起赵凌峰的手，灵巧的一点都不像是个三百斤的胖子。兄弟，你懂风水相术？杨涛声音有些颤抖，做生意的或多或少都会信一些这些，特别是杨涛这种做古玩的，很多事都有讲究。略懂一二。赵凌峰淡淡说道，不着痕迹的将手从杨涛留着手汗的手中抽了出来。天仙好气，觉得风水相术可不是闹着玩的，一眼之气运。李少杰此时也默默的退了回去，震惊的看着赵凌峰：“赵老弟，你还懂风水相术？”唐金豪诧异的问道。“懂一点而已。”赵凌峰谦虚的说道。众人都有些无语，懂一点而已，就能把他们最近发生的事情都看得一清二楚。那那些自称大师的，岂不是能上天入地，无所不能了？小兄弟。方才是我有眼不识泰山，是我的不是。杨涛爽快的端起一杯白酒，一干而尽。朱文也端着酒走过来，一切尽在这一杯酒中。唐金豪斜眼看着他们，只觉心中爽快无比。李少，我老唐是什么人？难道你不清楚？我可真的没出卖过你，我这兄弟是有真本事的。唐金豪上前拉住要走的李少杰，算是给了他一个台阶下，然后又转头问赵凌峰：“老弟。”既然你能看出来李少这问题，你有办法置之不？问题还真不大。赵凌峰平淡一笑，他今天带的酒可不就是刚好对着了李少杰的病根？这一下，李少杰瞬间不淡定了。要是真能把他的问题治好，他跪下来磕头认错都愿意啊！兄弟，怎么称呼？李少杰站到赵凌峰面前，问道：“赵凌峰，赵兄弟，唐大哥，刚才是我冲动了，也是我看走眼了，抱歉。”李少杰对赵凌峰拱拱手，弯下腰。
，诚恳的说道：“几位客气了，唐总的朋友就是我的朋友。”赵林峰摆摆手，脸色从容。在外面闯荡多年，他什么风浪没见过，随便露一手，拿下几个县城老板，不在话下。包厢里面的气氛一下子又火热起来了。唐金豪哈哈大笑着招呼着众人坐下，众人开始推杯换盏。几轮酒过，李少杰端着酒跑到赵林峰身边来：“峰哥。”你刚刚说我的天伟可以吱吱，李少杰其实心中没抱多大的希望。他爸给他请过许多名医，但都无能无力。赵林峰点点头，道：“本身就不是什么大问题。”李少杰眼睛一下子瞪得溜圆：“峰哥，你可别骗我，你真的可以治好我的天伟？”李少杰充满惊喜，连音调都大了几分：“赵老弟，你真的能治？”唐金豪惊喜的问道：“他是真的拿李少杰当老弟看的？”虽然刚才有些许的不愉快，但接过去之后还是要好的兄弟。赵林峰脱下背包，从中取出了被他分成是十瓶的自制药酒，一瓶二两左右，总共刚好两斤。唐金豪四人一人取过一瓶，打开瓶盖，一股酒香味充斥着整个包厢。几人都是好酒之人，闻到如此酒香，顿时喜不胜收。老弟，你这可不地道，这么好的酒藏到现在才拿出来。唐金豪陶醉的将鼻子凑到瓶口闻着，责怪的说道：“闻到这个香味，我都觉得刚才喝的都是马尿了。”杨涛夸张的说道：“要知道，方才众人喝的都是年份不小的茅台。”李少杰还在等赵林峰说怎么治，此时手上拿着好酒，却是无心品味。峰哥，到底怎么治？李少杰心里就像有一百只猴子守在挠着一样，急不可耐。“是啊，赵老弟，你说可以治。”到底怎么治？如果是因为刚才的事情，老弟，你要我们几个怎么跟你赔罪都行，务必帮少杰解决这个毛病。杨涛一张胖脸上也是充满恳求。刚才的事情我早就不放在心上了，几位都是豪爽之人，我赵林峰还不会扭捏着这一点小事。赵林峰看着三人的面相，都是可交之人，绝不是什么龌龊小人。何况他以后要以清溪县为根本建设一方产业。也免不了需要几位懂行有地位的人帮他打点下生意，他也乐得做个甩手掌柜。那峰哥，还请你告诉我怎么能治好？喝酒。赵林峰指着自己带来的酒瓶，一本正经的说道：“喝酒。”众人皆是一愣，除了李少杰，其他几人在房事方面也不太行，便是因为喝多要多，导致的肾不太行。赵老弟，我跟你说实话，我们几个那方面都不太行，就是喝酒喝的。唐金豪有些难以启齿的说道：“那方面不行，是一个男人心底最深处的痛。这是我自制的药酒，专门用来强肾的。”赵林峰解释道：“其实他方才便看出了这几个人肾都不好。”唐金豪为难的看着赵林峰，实在不是他不相信赵林峰，而是这种东西他不实在不敢乱喝。李少杰咬咬牙：“死马当活马医。”李少杰仰头将一瓶赵林峰自制的药酒一饮而尽。众人看得目瞪口呆，好在赵林峰自制的药酒重在药效，而不在烈度。峰哥，我喝完了。赵林峰无奈的摇了摇头，刚想说要喝的话，也只能喝一口。没想到李少杰整瓶都喝完了。赵林峰无奈的指了指李少杰，随即李少杰一脸的震惊，而后一脸惊喜，哈哈大笑着。李少杰猛地站了起来，哇靠，我，我有反应了。唐金豪、杨涛和朱文都震惊的看着李少杰，不能人是二十多年的李少杰，喝一瓶酒就可以了。唐金豪三人皆是毫不犹豫的把赵林峰的自制药酒往嘴里倒去，过了一会，皆是脸色一变，都捂住了自己裤子。哈哈哈哈哈哈！我能行人事了。李少杰大笑着冲向包厢门口，金豪会所自然也有一些特殊服务，众人都心知肚明李少杰要去干嘛。李少杰离开之后。唐金豪也忍不住站了起来，赵老弟，失陪一小会，等我。唐金豪也离开了包厢，剩下两个人也忍不住了，都跟赵林峰告罪离开包厢。赵林峰坐在沙发上，笑着摇头，这可不是一小会的事，自己不过是喝了一小口，就得跑到河里，在河水里面冷静冷静，更别说这几人喝了那么多，要是没让他们玩个把小时，都对不起这自制药酒的药效。赵林峰在包厢中等了半个小时。也没等到几人回来，百无聊赖的走出包厢，在会所中随意走动着。赵林峰突然听到外面“砰”的一声，紧接着就是摔车门的声音。这破三轮到底是谁的？
。赵林峰听到一个愤怒的声音在会所外面响起，皱眉走了出去。一名一身名牌的男子一脚踹在赵林峰的火三轮上，一辆宝马车撞在火三轮的屁股上，车头凹陷下去了一块。一名浓妆艳抹、身材性感的女子拍着他的后背：“周少，一辆乡下人的火三轮而已，干嘛跟他置气？”赵林峰眼神一凝，周伟霆、魏莹莹，这两个人在赵林峰在上高中的时候，一个是最喜欢欺负他的人，一个是他暗恋的对象。上高中的时候，赵林峰身材瘦弱，再加上是从农村来的，经常被别人欺负，而欺负的最狠的便是眼前这个周伟霆。而他高中喜欢着的魏莹莹也看不起他，甚至当众羞辱过他。只不过时过境迁，这些人又出现在自己面前了。赵林峰脸上勾起一抹阴霾，走了过去。周伟霆，这辆三轮车是我的，有事吗？看着眼前的赵林峰，周伟霆疑惑的看着他，努力的思索着眼前这个人是谁。哈，原来是赵林峰，你个乡巴佬！听说你去参军了，怎么现在被打发回来开三轮车了？周伟霆哈哈大笑着，魏莹莹嫌弃的看了赵林峰一眼，眼神转向别的地方，似乎多看赵林峰一眼都会玷污了他的眼睛。撞坏了我的三轮车，你要怎么赔？赵林峰不为周伟霆夸张的大笑所动，淡淡的说道。周伟霆听到赵林峰的话，呛了一口气，不可思议的看着赵林峰：“你这破三轮放在这里挡路，居然还敢问我要钱？你不如拿个碗去大街上讨钱，我说不定会给你一些钱啊！”穷鬼！周伟霆破口大骂道。听到周伟霆这边的动静，停车场中几辆豪车打开了车门，走下来了七八个人。看到赵林峰。这些人都是一愣，随即笑了起来。怎么，这破三轮是你的？你还是像以前一样，一点出息都没有啊？你这破三轮是怎么好意思停在这里的？你这不是故意碰瓷吗？这里都是四轮的，你一个三轮停在这里，搞笑呢？众人纷纷嘲笑着赵林峰、林强、张龙。这些人都是以前高中的同学，就算现在跟周伟霆厮混在一起，也不必对自己如此恶言相向吧？周少。我倒是有一个办法，魏莹莹笑着走了上去，瞥了赵林峰一眼。周伟霆知道赵林峰在高中的时候追求过魏莹莹，故意在赵林峰面前搂住魏莹莹的腰。什么办法？赵林峰笑了笑。周伟霆以为自己现在还会在乎一个魏莹莹吗？我看周少不是生气吗？就把这辆害你把车撞坏了的三轮车给砸了。想来这三轮车对这乡巴佬来说都是一件昂贵的东西吧？魏莹莹扭着屁股走到后备箱。打开后备箱，拿出了一根金属棒球棍。好办法！周伟霆当着众人的面拍了拍魏莹莹的屁股，接过棒球棒。看好了，你这破三轮，今天就给你砸了，让你明白乡巴佬就该去乡巴佬应该待的地方，少来这里碍眼。周伟霆狠厉的看着赵林峰说道：“就是，也不看看这里是什么地方，金豪会所，是你能来的吗？”张伟不屑的说道：“砸，周少。”把这碍眼的破三轮给砸了！林强大声喊道。周伟霆脸露出狞笑，双手握紧棒球棒，狠狠的朝三轮车挥了下去。这辆火三轮虽然不值几个钱，但却是赵永才这么多年支撑起了赵家的家伙时，赵林峰自然不可能让周伟霆砸了这个车。赵林峰一步向前，飞起一脚踹在周伟霆身上。众人还没反应过来，周伟霆已经摔出了好几米远。魏莹莹惊呆了，没有想到。以前高中那个唯唯诺诺的瘦弱小子，竟然敢出手打周伟霆！一群人连忙跑过去，把周伟霆从地上扶起来。周伟霆心中震怒之余，吃惊不已。以前在学校的时候，他打赵林峰，赵林峰哪有还手的能力？参军回来，竟然变得这么生猛，一脚把他踹出了几米远。周伟霆阴鸷的盯着赵林峰，他竟然被一个乡下人打了。赵林峰，我今天就让你知道马王爷到底几只眼！周伟霆朝地上吐了一口带血的唾沫，挣脱扶着他的手。谁要让我兄弟知道马王爷有几只眼？唐金豪的声音响起，满脸煞气的从金豪会所走出来。体会到那种重振雄风的感觉之后，唐金豪自然是对赵林峰感恩戴德，正打算找赵林峰道谢。听到外面的动静，走出来，正好听到周伟霆对赵林峰放的狠话：“当然是我周少。”魏莹莹傲然说道。周伟霆却满头大汗。转头毫不犹豫，给了他一个巴掌，给我闭嘴！你知不知道这是谁？金豪会所的老板唐爷。跟着周伟霆来的一行人顿时慌了神。唐金豪是谁？
整个清溪县金字塔间的几个人之一。一句话的事情，他们全家都别想在清溪县混了。魏莹莹更是一脸辣色，她刚才竟然跟唐金豪唐爷顶嘴了。最令他们不可思议的是，唐金豪竟然说赵林峰这个乡下人是他的兄弟。唐爷，你看是不是有什么误会？赵林峰是我一个高中同学，乡下来的，怎么会是你兄弟呢？周伟霆微弯着腰，恭敬的陪笑道：“唐金豪对赵林峰一直很爽朗，可对外却不是如此。在清溪县被称为唐爷的唐金豪，不怒时且自威，怒极可谓是凶神恶煞。”唐金豪眯着眼睛瞧周伟霆，周伟霆如锋芒再刺，只想赶快逃离这里，可惜他不敢。怎么，老子教兄弟还要跟你交代不成？周伟霆额头上的汗顿时便滴了下来，不是热的，是吓的。不敢，不敢！周伟霆此时连杀了赵林峰的心都有了，都认了唐金豪做兄弟了，还开着辆破三轮到处晃悠干嘛？这难道就是传说中的扮猪吃老虎？装逼！眼见好像不能善了，周伟霆咬咬牙，求情道：“唐爷，我父亲是周建业，跟您一直有合作的。”周建业，我当是谁呢？唐金豪脸色却瞬间一黑。周建业交出了一个好儿子，竟敢得罪我唐金豪的兄弟！真是活腻歪了！见状，周伟霆扑通一声直接跪下了。唐爷，是我狗眼看人低，还请唐爷放过我。周伟霆的父亲虽然也在清溪县开着一家不小的公司，可在唐金豪面前就如蝼蚁与巨象的差距。说是合作，不过是跟在唐金豪身后喝点汤水罢了。让你老子下午来找我，把这些年的账给结清，然后滚出清溪县。有了几个钱，就以为能上天了。你老子！还欠你我两千多万，唐金豪冷哼着说道。周伟霆跪在地上，身子一晃，摔倒在地上。他还抱着希望，唐金豪听到他老子的名字，能够高抬贵手。唐金豪这话一出，意味着周家在清溪县算是完了。张龙和林强连忙跑上去，扶起周伟霆：“唐爷，放过周哥吧。我们不知道赵林峰是您的兄弟，要是知道，给我们十个胆，我们也不敢招惹他。”张伟和林强哀求着唐金豪说道：“你们算老几？说放我就放，那我唐金豪的面子往哪搁？我爸是林旭，跟朱文朱总一起做房地产的。”林强连忙说道：“希望唐金豪给自己老爸一个面子。”唐爷，我爸是张辉，清溪县古玩界排老七，跟杨九爷有交情的。张龙听说过唐金豪和杨涛关系莫逆，抬出了杨涛来。周伟霆眼中又慢慢有了神色。说不定张伟和林强能让唐金豪放过周家。赵老弟，老唐，怎么回事？两道身影匆匆从金豪会所走出来。周伟霆众人皆是眼前一黑，连这两位都叫赵林峰、赵老弟，整个清溪县都没人救得了他们了。唐金豪将这里发生的事情跟朱文和杨涛说了一遍，朱文和杨涛的脸色拉了起来。林旭是吧？清溪县做房地产的，还没有能绕过我朱文的。以后。你老子要是能在房地产这个行业里面捞到一点油水，我朱文两个字倒着写。朱文瞪着眼睛说道：“身为清溪县房地产行业的老大，朱文说不给林旭干这行，没人敢让他干。还有张辉，古玩界老七，看我杨九爷是怎么玩他的。”杨涛一脸肥肉抖动着，配合他充满煞气的表情，倒像是一个屠夫。杨涛虽然在古玩界排第九，但排名是按辈分来的，实力却不是按排名来的。杨九爷在古玩界的地位要比张辉这个老七高上许多，林强和张龙却是不服气的看着杨涛和朱文，他们不明白朱文和杨涛的实力，以为自己的老子还能跟他们斗一斗。接下来走出来一个人，便让他们彻底绝望了。峰哥，李少杰跑出来，狗腿子似的的喊道：“这一个小时，绝对是他活了二十多年以来的巅峰时刻。”县委书记的公子李少杰，完了。彻底完了！林强和张伟无力的坐倒在地上，脸上没有一丝血色。魏莹莹表情复杂的看着赵林峰，这个乡下的小子怎么就跟四个清溪县的大人物称兄道弟了？来人，把他们的车给我砸了！唐金豪大声喊道。从金豪会所里面冲出了一队保安，把这几个人的车给我砸了！敢撞我兄弟的车！金豪会所的保安毫不犹豫，挥起警棍就砸起车来。直到把车砸得破破烂烂了才停手。赵老弟，这样处理满意吗？唐金豪看向赵林峰，脸上重新出现笑意。赵林峰走到自己火三轮边上，
插进钥匙，试着点火。这辆火三轮虽然已经用了好多年了，但质量没得说，被撞了之后还能打着火。现在还突突的想着。赵老弟，我向你保证，这几个人，包括他们家里的生意，休想在清溪现在混下去。唐金豪拍着胸脯保证道：“不说赵林峰对他的恩情，单说那药效惊人的药酒，唐金豪也打定主意要让赵林峰满意。”赵林峰点点头。转身朝金豪会所走去，唐金豪四人跟在赵林峰身后走进去。周伟霆一行人看着赵林峰的背影，心如死灰。多么戏剧性的结果！他们看不起的乡巴佬，此时四个清溪县的大人物跟在他身后。回到包厢里面，唐金豪四人一脸期待的看着赵林峰。李少杰搓了搓手，一脸仰慕：“峰哥，你这药酒还有没有？”李少杰食髓之味。无法想象以后没了这种药酒的生活。目前只有这十瓶，赵林峰说道。闻言，李少杰连忙一个扑身，把剩下的六瓶抢在怀里。唐金豪一瞪眼：“李少，你拿这么多干啥？给我们分点啊！”“对啊，少杰，你这就不够意思了。”杨涛也是肥脸一颤，只恨自己下手不够快。大家不要急，只要再找到原材料，还可以再酿造出来。”赵林峰忍俊不禁的说道。对唐金豪他们来说，现在他的自制药酒简直就是他们的命根子。可想而知，这种药酒一上市，一定会成为一个爆款，供不应求。唐金豪听到赵林峰的话，眼前一亮：“赵老弟，这种药酒可以批量生产吗？”唐金豪是开会所的，第一个反应过来，这种药酒会有多大的利润和市场？可以，不过有两点必须要做到。赵林峰伸出两个手指，一个是。必须有足够的酒。第二个是要包下大面积的土地种植药材。山上虽然还有一些药材，但是要批量生产，总不能一直去野外找那些草药，肯定得批量种植才行。唐金豪一拍桌子，这个生意大有可为。赵老弟说的这两件事都不是问题。我想跟赵老弟合作，不知道赵老弟愿不愿意。不说别的，单是放在金豪会所售卖，就是一个极大的市场。只要尝过一次。唐金豪就不信有哪个男人能抵抗得了那种诱惑，同时也会带动金豪会所的生意。老唐，你这可不够意思啊！这么好的生意，居然想撇下使我们。要是赵老弟愿意让我们掺一脚，我老朱也想加入。朱文同样看到了里面的商机，马上说道：“还有我。”杨涛也连忙说道：“好，那就算上几位老哥。李少要不要一起？”赵林峰此行就是为了找唐金豪合作。现在加上了杨涛和朱文，也算是意外之喜。李少杰击着米似的点头道：“我当然也要。论资金雄厚，商界人脉，我没有几个老哥这么厉害。不过，清溪县各个关口，我都能帮忙搞定。”李少杰愿意加入，唐金豪三人当然更加高兴。要做生意，尤其是酒类生意，根本就不可能少了跟政府的关系。那就这么决定了。赵林峰当即拍板决定，有这四个人加入，再加上自制药酒惊人的效果。还没开始对外售卖，便注定成为一个庞然大物了。唐哥，那这个价格，你看，赵林峰看了唐金豪一眼，唐金豪手一挥，一瓶两万，如何？话落，绕是赵林峰的心性也是微微一惊。他今天就带了两斤十瓶酒来，心里想的是能买够十万就不错了。结果唐金豪开口两万一瓶，要知道他带来的十瓶，每一瓶才大概二两的量，算下来就是一两一万。简直就是天价药酒了！赵林峰征战五年，战场上叱咤风云惯了，现在要转战商场，心里倒是有几分说不出的奇妙感觉。怎么，赵老弟觉得定价定的太便宜了？唐金豪问道。赵林峰摇了摇头：“我觉得太贵了，我是打算一斤卖个四五万就差不多了，一点都不贵。”朱文连忙开口道：“以这个药酒的功效，一两一万绝对不贵，绝对是物有所值。”杨涛也深以为然，拍着大肚子道：“风少放心，由我们几个来卖，绝对不存在卖不出去的情况。正好，我表姨夫是在做烟酒生意的，已经做到省城去了。只要能够量产，就能打到清溪县之外的市场去。”李少杰也很是激动，恨不得现在就能量产这药酒。赵林峰想了想，既然唐金豪他们都这么说，也就答应下来了。对了，峰哥，我表姐得到一种奇怪的病。不管去哪个医院，都看不出来是怎么回事。你能不能去帮忙看一下？说到表姨父，李少杰想起了自己的表姐赵林峰，表现的这么神乎其技，说不定还真有办法。
：“好，等我有空的时候就去看一下。”赵林峰说道：“眼下还是要先处理好家里的事情。明天怎么样？明天有空吗？”李少杰和他的表姐关系很好，巴不得马上就带赵林峰去给他的表姐看病。行，今天我得赶紧回家，就明天吧。”赵林峰说道：“拿到钱便回家，把家里的事情处理好。”然后全力发展自制的药酒。那好，那明天我去接你。峰哥住在哪里？桂花村。李少杰又道：“峰哥，你带来这十瓶药酒，也就是二十万，你要现金还是转账？”李少杰抱着那剩下的六瓶酒，喜滋滋的问道：“像是占了大便宜一般，对他来说，能当一回男人，花多少钱都值。现金吧。”赵林峰这才想起，回来之后连银行卡都还没来得及办。堂哥，你有现金吧？我没带现金。”李少杰问道。唐金豪走包厢，让金豪会所的管理人员去提五十万现金过来。很快，唐金豪提着一个旅行包，拎着走进包厢里面。里面是五十万现金，赵老弟，你点点。唐金豪拉开拉链，旅行包里面一片红彤彤的。赵林峰瞥了眼一脸贼兮兮的唐金豪，问道：“怎么是五十万？”唐金豪见嘻嘻一笑。二十万是今天这十瓶酒的，剩下三十万是我老唐预定的定金。鸡贼啊！李少杰、杨涛还有朱文长子都清了，没办法，谁身上带这么多现金啊？就这酒，不仅自己喝，拿去送人也是一等一的好礼啊！赵林峰点点头，拉起拉链，背到肩上，也没有轻点。好，谢谢几位了。赵林峰的动作让他们对赵林峰更加欣赏，深陷困境。却能够面对五十万波澜不惊，心性了得。如果刚才唐金豪他们只是觉得赵林峰可以做好兄弟，现在则是觉得赵林峰不仅能跟他们做兄弟，还能跟他们做合作伙伴了。有时候合作伙伴比兄弟还难做，在巨大的利益面前，兄弟泥强的事情还少吗？赵林峰提着一袋的现金走出金豪会所，朝几位结交不久的老友挥了挥手：“几位，我先走了。”赵林峰随手将装着五十万现金的旅行包扔到了火三轮的后座上，看得唐金豪他们眼皮跳了跳。五十万对他们来说不算什么，但他们是真没见过三轮车后面装五十万现金的。峰哥，明天见。李少杰笑的眼睛都眯成一条缝了。当年他老子高升，他都没这么高兴。对了，赵老弟，有空的时候一定要帮忙看一下我古玩街的生意是哪里不对劲啊。等到赵林峰要离开了。杨涛才想起，赵林峰一眼就看出了他古玩街有问题。还有我，有空也务必去我公司看一下。朱文也连忙说道：“项目开发到一半出了问题，套牢了他大笔的流动资金。”没问题，赵林峰说道，发动了火三轮，突突地上了路。十分钟后，赵林峰开着火三轮来到县医院接父母。而此刻，县医院外科主任办公室，陈秀云和赵永才。正喜出望外的看着跟前的一个白大褂女医生，惊喜道：“楚医生，您可别骗我们！您说我儿子能来医院工作，底薪一万起步？”女医生也就二十四五岁的年纪，五官精致，长发披肩，窈窕的身段前凸后翘，是难得一见的气质型美女。白大褂的胸牌上面写着她的名字和职称：“楚清英，主任医师。”二十四五岁的主任医师可不多见。楚清英讲道：“阿姨放心，我说了。”只要您的双腿的确是您儿子治好的，那么我保证可以向院长申请特批，月薪至少五位数。太好了！陈秀云简直喜出望外，赵永才也连连点头。楚医生，您放心，我儿子就在县城，我这就出去给我儿子打电话，让他马上来医院。老两口怎么也没想到，来医院复查还能遇到这种好事。他们只是老老实实交代了退伍回乡的儿子怎么治好了陈秀云的双腿，又在楚医生的要求下复查了一次。楚医生当场迫切表示想见见赵林峰，并表示想请赵林峰来县医院上班，这可把夫妇二人高兴坏了。在老两口眼中，能在县医院这种国家医院上班，那简直是光耀祖宗的大喜事，更别说楚清英开出的薪酬，让老两口完全没法拒绝。可他们不知道的是，当下最震惊却是楚清英。楚清英出生医道世家，更是海归医学博士，来清溪县医院上班，只是历练下自己。陈秀云的病情当初是他主治，他清楚知道陈秀云的病情恶化程度，想要活命，只有一条路，就是截肢。可是现在陈秀云却双腿完好出现在他跟前。一开始在电话里他还不信
，但如今眼见为实，再加上复查后的各种报告，容不得他不信啊！楚青英真想见识下，究竟是什么样的针灸医术，能治好一双被他断言必须截肢的腿？这份医术水平，甚至让出生医学世家的他，都有点看不懂了。爸，什么当医生？我说了，我不做。几分钟后，赵林峰一脸无奈的被赵勇才拖进了办公室，嘴里忍不住的嘟囔着。陈秀云脸一下黑了下去，说道：“小峰，你赶紧过来，这是楚医生。”楚医生说了，然而话还没完，已经差不多知道事情起因。满脸黑线的赵林峰就打断道：“楚医生是吧？首先很感谢你对我父母的关照，但很抱歉，我暂时不做来医院上班的考虑。谢谢楚医生的好意。”你这娃胡说八道什么？陈秀云怒气冲冲的把赵林峰拉到一边，急道：“小峰，你知道楚医生给你开价多少吗？五位数啊！”那可是一万块钱，你爸一年累死累活才都赚个两万多块钱，这还只是月薪。是啊，哇，这可是一份好工作。你没看那些个县城的医生，一个个的买了房又买了车，以后再娶一个城里的女孩，一辈子可就衣食无忧了。赵永才也唠叨道。见父亲又扯到娶妻生子，赵林峰真是感觉头疼。这时，刚刚被他一口拒绝的楚清音在短暂一愣后，也是说道：“赵先生。”我是真诚想请您来医院工作，工资方面我们都还可以再商量。不得不说，楚清音的声音很好听，也很温柔，又是个极品大美女。楚清音相信赵林峰不会拒绝自己的。赵林峰刚退伍，要面临的第一件事就是转业，又出身于农村，条件不好，楚清音就不信赵林峰不会心动。赵林峰却是真无语了，他也不多说什么，将旅行包放在桌子上，一下打开：“爸妈，你们看。”这是我今天的卖酒钱，就是我自己调配的药酒，卖了总计五十万现金。一瞬间，整个办公室安静了下来。陈秀云和赵永才就像被雷劈了一样，瞪大眼睛，双双愣住。辛苦大半辈子，老两口啥时候见过这么多钱？楚青英也是捂住红唇。这一刻，他突然有些醒悟：感情人家根本就不缺他这什么月薪五位数的工作。行了，楚医生，再次感谢你的好意，我先带我爸妈走了。合上旅行包，赵林峰一手拉着父母，朝着外面走去。直到二老上了火三轮，都还有些没缓过劲。赵林峰，等等！楚青英追了出来，大声喊道：“楚医生，有事吗？”赵林峰转过头，略显不耐烦。楚青英看到赵林峰骑着的生锈的火三轮，红唇娇艳的问道：“我想问下，你的药酒是你用医术知识自己配的，能卖给我尝尝吗？”楚青英对赵林峰真是充满疑惑，出自医道世家的他本能的冒出个念头，他一定要想方设法解决赵林峰，把赵林峰收在他楚家门下。酒是我自己配的，不过不适合女人喝。再说已经卖完了，赵林峰说道，背对着楚青英挥挥手，发动了火三轮。楚青英不可置信的看着赵林峰的背影，这家伙居然又一次拒绝了自己，还是这么干净利落。不是说退役的大头兵见到母猪都赛西施吗？怎么到他这就这个样了？难道他楚青音比不过母猪？从小众星捧月般长大的楚青音，真是凌乱了。他足足愣了半分钟，直到赵林峰开着火三轮消失在街道尽头，楚青音才气的一跺高跟鞋，撅着红唇转身回去了。开着生锈的火三轮，赵林峰回到桂花村的时候已经是下午了。远远的，赵林峰便看到了。自家院子外面聚集了很多人，是二赖子又带着人来了。赵林峰拧动油门，在院子外面急刹车停下，一把跳下车来，抓起火三轮后座上的旅行包。二赖子，赵林峰暴喝一声，二赖子和几个小弟都是忌惮的退后几步。赵林峰，合同上黑纸白字写的清清楚楚，今晚十二点一过就是最后还款期限，你难道还想动手打我不成？二赖子鼓起一口气叫道，他站了一个礼字。料定了赵林峰不会对他出手，两天凑五万还我，我呸！你以为银行是你家开的？二赖子心里嘲弄，但想到赵林峰的彪悍，也只是在心里叫骂了两句。这时，突然一道娇弱的身影跑了过来，郑月英气喘吁吁的站到赵林峰面前，手上紧紧握着一叠红票子，还有一只黄玉手镯。二赖子，这有两万块钱现金，还有一只玉镯子，都给你，手镯你拿去变卖。一定不止三万，二赖子怀疑的看着郑月英，就这个玉镯还能值六万，你可别蒙我。二赖子嘴上这么说着，
，手却是朝郑月英手上抓去。赵林峰眉头一皱，发现郑月英手上的玉镯蕴含着一股微薄的灵气。赵林峰一掌将二赖子的手掌拍开来，将郑月英拉到他的身后。月英婶子，我有钱还的。赵林峰心中感动不已，在他参军之前。郑月英还拿着手镯给他看过，是他母亲去世前留给他的，只是当时他没有得到传承，没发觉这个镯子的玄机。二赖子荒唐的大笑着，围观的人也发出一阵嘲讽。赵林峰将背着的旅行包直接丢在地上，钱都在里面。二赖子拉开拉链，眼睛一下子直了。我操，好，好多钱！二赖子贪婪的看着背包里面的钞票，咽了一口口水。乡亲们都看清了。赵林峰丢在地上的旅行包里面一片红彤彤，一片哗然。嘶，我这辈子都没看到这么多钱过。赵家这小子是发了大财了，谁两天能发这种大财？我看啊，赵家小子是去走歪门邪道了，仗着自己有点拳脚功夫，早晚要坐牢。一名乡亲冷笑着说道：“说的也是，这么多钱，少说也有几十万了，说不定就是去抢劫了。二赖子可不管那么多，只要有钱拿就行了。”伸出手就往旅行包内抓去，转眼间，好几叠红票子被二赖子抱在了怀里。他还想继续伸手的时候，赵林峰突然抓住二赖子的手，冷声道：“咦，金五万了？怎么，你还想多拿？”二赖子的手被紧紧箍住，动弹不得。欠款协议上写的 60% 的利息，也就是还有三万的利。赵林峰，你想耍赖不成？二赖子愤怒的说道：“钱就在眼前，却拿不到。”赵林峰眼神玩味，他当然知道，昨天他看欠条就看到是 60% 的利息，但是因为急着给母亲治病，当时没有跟二赖子计较。就凭你，也敢问我要高利贷的利息？嗯。赵林峰拍了拍二赖子的脸，反问道。二赖子脸色难看的盯着赵林峰，赵林峰哼了一声，抓住二赖子的手一甩，将二赖子甩到了一边。二赖子摔了个狗吃屎。赵林峰提起旅行包。多抽出十张百元大钞，甩在二赖子脸上。这一千，就算是给你的利息，已经远远超出银行利息。收好钱，马上滚，否则我打断你的狗腿！你二赖子咬牙盯着赵林峰，却是一句屁话不敢放。他看得出来，赵林峰不是在吓唬他，是真的干得出来这种事。赵林峰没还钱，二赖子心中还有底气。现在还了钱，他还真怕赵林峰打断他的手脚。回忆起赵林峰昨天那生猛的样子，一拳下来，他不死也惨。二赖子从地上爬起来，拢起散落在地上的钱。赵林峰，别以为你很牛逼，老子在县城里面什么人没见过，你给老子等着！二赖子怨毒的看了赵林峰一眼，转身跑走了。好汉不吃眼前亏，他保证一定要让赵林峰加倍吐出这四万块。赵林峰轻蔑的看着他离开，像二赖子这样的人，来再多他也不怕。哟，小峰发大财了，走了什么门道啊？比抢钱还快啊！围观的人群中，一个身材肥胖、四十五六岁农村妇人阴阳怪气的叫道，刻薄的语气，眼下之意便是赵林峰走邪门歪道去了。此话一出，周围的乡亲们也是窃窃私语起来，显然也都觉得这钱来路不明。开玩笑，一麻袋钱啊，那得好几十万吧？赵家这小子就是个退伍大头兵，两天砸。搞得这么多钱，娃，你这钱是怎么来的？可千万不能做违法的事情。陈秀云也紧张的说道。一路上，陈秀云和赵永才都处于云里雾里的状态，现在被别人一说，又才觉得心乱如麻。毕竟那可是五十万啊，在陈秀云看来，卖什么都不可能两天时间赚到这么多钱。妈，你放心吧，这些钱都是我做生意赚来的。赵林峰说道。也不怪陈秀云不相信。他这钱来的太快了，卖什么东西能两天赚这么多钱？可别说去卖粉了，东西可不能沾。前几年隔壁村子就有一个人被判了无期。那肥婆继续煽风点火着，脸上满是幸灾乐祸的表情。陈秀云拉着脸道：“谢大脚，你胡说八道什么？”赵林峰也看了一眼谢大脚，谢大脚家就在他家隔壁，从小到大这个婆娘就喜欢奚落他们家。赵林峰对他没啥好印象。谢大脚还不依不饶道：“哟，秀云姐，腿脚刚好两天就这么凶了，我还以为你残废了呢。”听到这话，本来懒得搭理他的赵林峰眼神一沉，一脚踢在院里的磐石上，上百斤的磐石划过一个抛物线
直挺挺的砸在谢大脚跟前，砰！尘土飞扬，砸出一个土坑，离谢大脚不到一公分。我的妈！谢大脚吓得魂飞魄散，一屁股跌在地上，然后连滚带爬的跑了。围观的乡里人看到没有好戏看了，也纷纷散去。婶子，谢谢你！赵林峰转身朝郑月英说道。陈秀云和赵永才因为刚才郑月英跑来帮赵家，对郑月英也有了一些好感。不客气。既然事情解决了，婶子就先回去了。郑月英很像问赵林峰的钱是从哪里来的，但是赵家人都在这里，她也不好意思和赵林峰交谈。一家人回到家里，陈秀云欲言又止：“先去做饭，小峰出去了一天，肚子肯定饿了，有什么话等一下再说。”赵永才摆了摆手，坐在客厅里点燃香烟，吞吐着烟雾，看起来也是一筹莫展。那是五十万了，咋整的五十万脸？餐桌上。一家人吃着晚饭，小峰，你老实告诉我，你那钱是怎么来的？陈秀云还是忍不住开口问道。三双眼睛顿时都盯着赵林峰，等待着赵林峰的回答。妈，我不是说了吗？我酿了一种药酒，就是卖酒赚的钱。赵林峰说道，他已经解释了好几遍了。小峰，你听我说，咱们老赵家的人，人穷志不穷，没钱，卖房卖地卖血都可以。就是不能干让祖上蒙羞的事情，赵永才语重心长的说道。他穷了一辈子，唯一可以骄傲的便是从来没有做过对不起良心的事情。这些钱每一分都是干净的。赵林峰不厌其烦的解释着。哥，二赖子还说要找人来报复，怎么办？赵可儿有些害怕，心中一直想着二赖子的威胁。放心吧，有我在，你们什么都不用怕。半夜，赵林峰出来上厕所的时候。听到父母房间中传出来的长吁短叹声，无奈的摇了摇头。父母明显还是对他钱的来路不放心，还是等着让事实说明一切吧。回到房间里面，赵林峰却是失眠了，左右睡不着。赵林峰干脆从床上爬起来，思考着接下来的的发展道路。本来，赵林峰是打算让唐金豪在清溪县买下一片地，用来种植药草，把酿酒的厂房也开在县城。但开三轮车回桂花村的路上。赵林峰看着一路上桂花村大片大片荒废了的土地和贫穷的景象，决定要把产业建在桂花村中，带动桂花村的发展，为家乡做一点贡献。虽然桂花村偏僻，但李少杰的表姨父的烟酒生意已经做到省城了，绝对是不愁销路的。对了，烟，赵林峰眼前一亮，烟酒不分家，既然都已经酿酒了，为何不自制一款香烟出来？正好，传承里面也有烟草类的灵药配置方子。赵林峰保证，那些老烟枪抽上一口就会爱上。说干就干，赵林峰下床翻出在山上采的那一筐药材，将那堆药材翻来覆去好几遍。赵林峰总算找到几种能够用上的药草，又去父亲常年存烟的地方翻了一斤烟草。烟草五百克，狗头草一百克，白芍五十克，配上柏树根三十克。赵林峰取出一把小刀，挥舞着在空中带出一串残影，一堆药草被剁碎混合在了一起。赵林峰取出一个木盒，将药草放了进去，运转真气，画了七张黄符贴在上面。做完这一切，忙活了整整一天的赵林峰才倒在床上，昏昏睡去。第二天一早，来桂花村的土路上，李少杰和唐金豪开着车，李少杰的宝马开在前面，后面则是唐金豪载着一车白酒的奔驰皮卡。这桂花村真是够穷的，这路坑坑洼洼的，开车进来真是受罪。李少杰抱怨道。身子随着车的颠簸摇来晃去的，终于车子总算是开进了村里。李少杰松了一口气，一拍方向盘，响起了嘹亮的喇叭声。喇叭声引起了村民的注意，看到村口开进来两辆汽车，纷纷往这边跑来。要知道，能在桂花村里面看到汽车，可是一件稀奇事。龟龟，开在前面这辆车很贵吧？一名乡亲啧舌道：“我在电视上看过这个车标，宝马的。”哦哟。宝马的那可了不得了，要几十万吧？几十万，在他们看来就是无法想象的财富了。几十万，我在外面地打工的时候，工地老板开过一辆一模一样的车，你们猜猜多少钱？一个二十多岁的年轻人说道：“多少？一百多万。”在村口看热闹的村民顿时都倒吸了一口凉气。大爷，你知道赵林峰住在哪里吗？李少杰下了车，问一位老大爷道。那位老大爷有些惊愕，这两天的事，整个村子传得沸沸扬扬，都说赵家小子犯了事情，不知道从哪搞了几十万
，还有好事的人说要去举报。现在开着一百多万的车的大老板来找赵家小子。李少杰的话一说，乡亲们都惊奇的看着李少杰，找赵家小子干嘛？难道赵家小子真犯事，被人找上门来了？人群中响起一个声音，所有人都恍然大悟，深以为然的点了点头。我带你去，老大爷说道：“来来来，老大爷你上车。”李少杰连请带拉的蒋老大爷带上了车，让老大爷指路。老大爷第一次碰到这么贵的车，浑身不自在。两辆豪车开在村里，越来越多的村里人跟了过来。就是这里，老大爷指着窗外说道。李少杰停下车，老大爷连忙打开车门下车，用衣袖擦了擦座位，留恋不已。唐金豪也走下车来。几名穿着西装、身材壮硕的男人跟着唐金豪下了皮卡。啧啧，看这阵仗，应该是黑社会吧？赵家小子摊上事了。唐金豪敲了敲门，赵永才、陈秀云和赵可儿正在吃早餐。至于赵林峰，此时还在睡觉呢。听到外面的声响，赵永才走出来打开门。一开门，赵永才看到眼前的场景，吓了一大跳。你们找谁？赵永才问道，脸色都有些发白。听到外面的动静，陈秀云和赵可儿也走了出来。“我们找赵林峰。”唐金豪说道。赵永才咽了咽喉咙，道：“可儿，去喊你哥起床，说有人找他。”赵永才悄悄朝赵可儿使了个眼色，赵可儿马上往家里跑去。“哥哥，快跑吧！”赵可儿冲进赵林峰的房间里面，大声喊道。赵林峰被吵醒了，莫名其妙的看着赵可儿：“有黑社会来抓你了，你快跑路吧。”赵林峰一头雾水，什么？一个是一个中年人，面相看起来就很凶；还有一个年轻人，还有好几个穿着西装的壮汉。赵可儿着急的说道。赵林峰哭笑不得，揉了揉脸，从床上爬起来。没想到唐金豪和李少杰这么快就来了。赵林峰走向院子外面，赵可儿连忙拉住他：“哥，你赶快跑啊！”赵可儿都带着哭腔了，心急如焚：“没事的，那是哥哥的朋友。”赵林峰走到院子里面，陈秀云看到赵林峰出来了，脸色一边，正要责怪赵林峰：“赵老弟，看来你还没睡醒，打扰到你睡觉了。”唐金豪看到赵林峰，笑着走上前说道：“峰哥，我来了。”李少杰嬉皮笑脸的也凑了上去。陈秀云和赵永才一下子失去了思考能力，这两个人称呼小峰什么？等着看赵林峰笑话的人，更是惊的下巴都要掉下来了。给你们介绍一下。这是我爸、我妈，还有我妹。赵林峰介绍道。唐金豪连忙走上前，拉起赵永才的手：“你好，你好，赵老哥。我才知道林峰是桂花村的，去年有来桂花村的机会，却是跟赵老哥你错过了。”赵永才木然的任由唐金豪拉住他的手晃了晃，松开了。陈秀云连忙拉过赵林峰，问道：“小峰，这些都是什么人？”“妈，我的药酒就是卖给他们的，都是我的朋友。”赵林峰说道，心中也松了一口气。父母这下总算能相信自己了。陈秀云本来还有心说，不会是骗子吧？看到外面停着的两辆车，把话吞了回去。在桂花村的人看来，能买得起车的都是大老板。大家快进屋坐。还是陈秀云先反应过来，连忙招呼道：“走进屋子。”李少杰打量着已经有一些的年头老屋，皱了皱眉：“峰哥，我在县城还有一套别墅空置着。”要不你跟叔叔阿姨他们搬过去吧。李少杰平常虽然嚣张跋扈，但能让他认可的朋友，李少杰一向推心置腹。陈秀云和赵永才心脏又是猛地一跳，一开口就是一套别墅，还是闲置着的，这也太好了吧！唐老板，这是您的儿子。赵永才看了眼李少杰，有些拘谨的开口问道：“嗨，我还没有儿子呢，这是县委书记的儿子李少杰。”轰。赵永才和陈秀云的脑子像是被一道雷劈中了一般，久久无语。县委书记的儿子是他家小峰的朋友，李少的好意我心领了，不过我还是决定留在桂花村。赵林峰拒绝道：“他想要为这个贫穷的村子做些什么？”李少杰皱眉看着赵林峰，赵林峰待在这个村子就如同龙游浅滩，大材小用。峰哥，这村子的条件条件不好，我们可以创造条件。我这次退役回来。就是打算做个生意，带着村民一起致富。唐老哥、李少，你们也看到了，这个村子虽然穷，但地皮人力都不少。建个酒厂，再规划个要填种草药，都绰绰有余。
以后肯定能大变样。村长，您来了。围在赵家院子外面的村民看到一个穿着朴素的约莫六十多岁的老人走过来，纷纷打着招呼。老村长刘德生听到两辆豪车开进桂花村来找赵林峰的消息，又想到这两天发生的事情，生怕闹出什么大事来，连忙赶了过来。怎么回事？刘德生问道：“村长，这次赵家要发达了。”一个村民羡慕的说道。刘德生皱起眉来：“不是来找麻烦的。”村民们七嘴八舌的把情况跟刘德生说明了。刘德生震惊不已，连忙走了进去。只要这些老板露露指缝，桂花村便发展有望了。村民们看到刘德生走进赵家院子里面，好奇之下也跟了进去。赵林峰看到村民都进来了，也没有在意，喜欢看热闹。便让他们看好了。唐总，刘德生看到是唐金豪，震惊的无以复加。唐金豪是什么人物？竟然跟赵家小子是朋友？刘村长，好久不见了。唐金豪听到有人喊他，有些惊讶，转过头去看到是刘德生，打招呼道：“一年没见到唐总了。去年唐总为我们桂花村粮食打开销路的恩情，一直没来得及报答。”刘德生快步走过来，跟唐金豪握手，一脸的感激。听到刘德生这么说，村民一片哗然。去年桂花村粮食滞销，后来听说是县城一位大老板给桂花村找了销路，村民才有钱过年的。没想到就是眼前这位，更没想到居然是赵林峰的朋友。区区小事不足挂齿，唐金豪说道。刘德生看到一边站着的李少杰，看起来便是非富即贵。这位是县委书记的儿子，继赵永才夫妇之后。一大片人的脑子断线了。县委书记的儿子这个身份，比大老板来的让他们震惊。老赵家这是要腾飞了呀！一位村里的老人感慨道。刘德生回过神来，问道：“唐老板这次来是？我过来找赵老弟的。桂花村出了条乾隆啊！”唐金豪感慨着说道：“赵林峰的前途绝对不止在清溪县。”唐金豪都无法猜测赵林峰往后能走到哪里。刘德生看向赵林峰。不明白这个看起来平平无奇退伍回来的年轻人有什么了不起的地方。对了，差点忘记症，是阿平，去把皮卡上面的酒搬下来。”唐金豪拍拍脑袋说道。站在唐金豪身后的壮汉点头走了出去，带着几个人将皮卡上面的酒一坛坛搬进了院子里面。“赵老弟，你看一下这些酒可以吗？”唐金豪搓了搓手说道：“昨晚他忍不住把剩下的半瓶药酒喝完了。”现在眼巴巴的等着赵林峰再酿造出新的药酒呢，唐总，你们这是？刘德生疑惑的看着唐金豪，不知道搬来这么多酒要干嘛，而且仔细一看，竟然都是出名的茅台老窖。我滴乖乖，光是这些几十坛酒，至少都得好几十万吧。刘德生感觉脑子都短路了。我们打算跟赵老弟合作做酿酒的生意，现在给赵老弟搬来酒。唐金豪解释道。刘德生手指颤了颤。唐金豪居然要跟赵林峰合伙做生意，难不成还能在桂花村落地不成？院子里的村民都期待的看着唐金豪。村子里有了厂子，就能给村子带来就业机会，村里的年轻人也就不用都往外面跑了。那唐总决定投资在哪里？刘德生紧张的问道。虽然心中觉得没多大希望，我是打算厂子建在县城的。唐金豪说道。刘德生长长叹出一口气，自嘲的笑了笑。村民们也都摇了摇头，叹着气。也是，连村里的年轻人大多都出去外面打工了，没人愿意留在桂花村。唐总又怎么可能把厂子建在桂花村？不过，唐金豪突然出声，刘德生的心又提了起来，抬头看着唐金豪。不过，赵老弟说要建在村子里面，为故乡的发展贡献一些力量。我当然是都听赵老弟的。所有人都看向赵林峰，激动和感激的眼神都聚集在赵林峰身上。刘德生退后一步，深深朝唐金豪和赵林峰鞠了个躬。两位的恩情，整个桂花村都会记在心里的。赵林峰连忙扶起刘德生，道：“老村长，我也是桂花村的一份子。桂花村是我生养的地方，都是我应该做的。”对于赵林峰来说，只要他想，多少世界级的财阀抢着要把他奉为座上宾。但五年杀戮在外，对于家乡，赵林峰始终有段难以割舍的情怀。父母也就是地地道道的农民，不可能随随便便离开家乡。刚好这一次，赵林峰假死脱身，也需要秘密疗养，倒是可以成全一段他多年的想法，建设家乡。
。刘德生眼眶有些发红，用力点了点头。好，好，桂花村有你这样的人，何愁不能发展？赵家院子里面，之前一些说赵林峰和赵家闲话的人，纷纷羞愧的低下头去。他们听风是雨，一直在说赵林峰的闲话，可赵林峰发达了却不忘桂花村，这让他们觉得无地自容。大家放心，我赵林峰就算再怎么发达，也不会忘了桂花村的。”赵林峰大声说道。“这些村民虽然有那么几个爱嚼舌根子的大妈大婶，可心底却都不坏，都是吃苦受累的农民和工人，能坏到哪里去？”小峰大意，以后再有谁家婆娘说赵家一句坏话，我第一个不同意。”一个老汉大声说道。众人纷纷附和。“小峰，厂子建起来之后，婶子能不能去厂子里面做工？”一个妇女问道：“众人都安静了下来，期待的看着赵林峰。他们在村子里面，除了种田，什么都做不了。要打工就得背井离乡。在桂花村待了几十年的他们，并不愿意。刘婶，当然可以。酒厂和药田都需要不少人手，到时候大家伙只要信得过我赵林峰，都可以来我这工作。”赵林峰笑着说道：“工钱能有多少？”有一个村民问道。他们并不奢望有多少。在县城打工也不过是一个月两千，一天能给个几十块，他们就很高兴了。刘德生的脸瞬间拉了下来，这才几句话就开始问钱了，都给我安静！刘德生喝道。谁知赵林峰却笑了笑，道：“大家只要肯干，一天至少一百五的工钱。”闻言，赵永才和陈秀云却是脸上一抽。只见陈秀云一把拉过赵林峰，低声叫道：“你这娃，是不是傻了？一天一百五。”赵林峰拍了拍母亲的手，说道：“妈，放心吧，我心里有数。”陈秀云心里郁闷不已，但又不能当场拆儿子的台。村民们都激动不已，一天一百五，一个月三十天便是四千五啊！李少杰看到村民们的反应，也是感慨不已，拍了拍赵林峰的肩膀：“峰哥，这是我顶你，有什么需要我们帮忙的，但说无妨。”赵林峰笑道：“李少，我还真有件事需要你帮忙。”你说，只要我能办到，我一定帮忙。”李少杰毫不犹豫的说道，“不管做什么生意，入市关键，我想让你帮我联系个专业的施工队，再问问政府那边的规划师，能不能把我们村子的路并到县城的主路上，甚至省道那边也开个口。”听到赵林峰的话，刘德生激动的看向李少杰：“修路，这是他这个村长多少年的梦啊！这么多年来，交通不便一直是阻碍桂花村发展的大难题。”有一句话说得好，要想富，先修路。桂花村连条像样的公路都没有，拿什么跟外界发展？这是小事，就这几天，我帮你搞定。”李少杰说道，“正好县里也在计划完善基础建设，不过是打个招呼的事情。”乡亲们一个个也都神情激动。修路、办厂，桂花村的村民们都隐隐觉得，他们村马上就要发生翻天覆地的变化了。然而就在这时，外面突然传来一声叫骂。赵林峰，给老子滚出来！小杂种，你这次死定了！所有人回头一看，就看到二赖子带着一帮人冲进了赵家院子里面。请不要转码阅读，类似百度会丢失内容。二赖子带着人冲进赵家院子里面，看到院子里面都是人，有些懵逼。这么多人在赵林峰家里院子做啥？正好，让大家都看一下得罪我二赖子的下场。二赖子冷笑着道：“赵林峰，今天老子就让你看看。”得罪我的下场！你现在把四万利息拿出来，再给我跪下道歉，我还能放你一马？赵林峰是哪个？一个刀疤男子从二赖子身后走出来，看着赵林峰，众人问道。一挥手，一帮人都围了上来。狂哥就是那个。二赖子指着赵林峰说道。被称为狂哥的是一名三十多岁的男子，清溪县城有名的大混混，脸上一道刀疤，一股凶神恶煞之气，让村民们大气都不敢喘。二赖子的心也在滴血，他可是承诺了要到钱之后分狂哥三分之二，狂哥才愿意来的。你就是赵林峰，给老子滚出来！赵林峰正要走出去，李少杰抢先一步走了出去。哪来的混混？你想干什么？李少杰皱眉走出一步，呵斥道：“一群小混混，竟敢招惹到峰哥头上来，关你什么事？赶紧给老子滚，小心老子把你一起收拾了！”黄哥斜眼瞧着李少杰，不屑的说道：“李少杰大怒，在清溪县还没有人敢这么对他说话。”唐金豪带来的人把酒搬了进来，那个领头的保镖阿平刚好走了过来。
：“阿平，处理一下吧。”唐金豪眼中闪过一抹狠厉之色，什么狗屁狂哥，在他面前如此放肆，简直就是找死。阿平点点头，走向狂哥。狂哥还正一脸嚣张的盯着李少杰，一口浓痰吐在李少杰跟前，恶狠狠道：“小逼崽子，怎么，你想管闲事？”这时，走到背后的阿平拍了拍狂哥的肩膀：“别碰老子！”给老子滚！狂哥不耐烦的转过头来，阿平却已经重重的一巴掌砸在狂哥脸上。啊！狂哥哇的一声被扇倒在地上，吐出了一口血，血里还带着几颗牙齿。狂哥惊恐的看着阿平，连滚带爬的站了起来。你，你是魏平，魏三爷。阿平皱了皱眉，这个人，认得他？你是谁？魏平问道。三爷，我是狂仔啊，当初在西区。我跟着你混的，三年前我还顶你坐了半年牢。狂哥心中惊恐的说道，心中恨死二赖子了，竟然得罪到魏三爷头上了。魏三爷的名头，清溪县魂黑的哪个不知哪个不晓得，这可是当年清溪县西区的地下头目，实权大佬啊。传闻魏平魏三爷后来跟着一个大老板洗白了，难道就是院子里这个中年男人？魏平的脸上没有什么表情，走上去一把揪住狂哥的衣领，眼中发狠。骂道：“老子当是谁？原来是你啊！老子的这点破事，你倒是记得挺清楚。怎么，怕人家不知道？”狂哥腿都软了，求饶道：“我哪敢啊，三爷，我是被人蒙蔽的，不知道要找的人是三爷您的朋友啊！”哼，二赖子，你不是要找我吗？赵林峰冷哼一声，却是看向二赖子。二赖子早就吓傻了，现在知道不妙，正偷摸着。转身想溜走，院子中的乡亲们心中正对赵林峰感恩戴德，哪里能让二赖子逃走了？纷纷堵住院子大门，不让二赖子溜走。赵林峰将二赖子和自己的事一五一十的说了出来。唐金豪挑了挑眉，高利贷中的门门道道他清楚的很，但放高利贷放到赵老弟的头上，就算他自己倒霉了。哼，高利贷还有没有王法了？李少杰愤怒的说道：“阿平，既然这个人你认识，那就交给你处理了。”别让我失望！唐金豪扫了魏平一眼，魏平额头上的冷汗掉了下来。以前的魏平虽说魂黑的时候地位高，但每天提心吊胆的，哪有跟了唐金豪之后有身份有地位，不缺钞票不缺美女来的滋润？可不能因为这件事让唐金豪对他有了意见。魏平马上一脚踹在狂哥的腿上，狂哥跪倒在了地上，给风少磕头道歉。狂哥怨毒的转头看了二赖子一眼，心里打定主意过了这关，一定不放过二赖子。二赖子，你个畜生，竟敢勾结外人欺负同乡！令人意料不及的是，这时一个中年肥婆突然挥着锄头冲了进来，赫然是之前对赵家处处刁难的谢大脚。谢大脚一直躲在院子门外偷偷听着，看到赵家要发达了，肠子都要悔青了，便在心里盘算着怎么跟赵家打好关系。二赖子冲进来，谢大脚看清形势之后，马上回家拿了把锄头冲过来。陈秀云冷笑了一声。摇摇头，没有说话。赵林峰也懒得理会谢大脚，看着魏平，磕头就不用了。国有国法，都送进局子里，好好教一下吧。这种害群之马，必须解决掉。黄哥听到赵林峰的话，身子一软，倒在地上。二赖子连忙跑过来，跪倒在赵林峰脚下，拉着赵林峰的裤子：“峰哥，峰少，我有眼不识泰山，我瞎了眼，求你放过我一马。”二赖子一把鼻涕一把泪的哀求道。赵林峰厌恶的把脚抽了出来，报警吧！赵林峰说道：“我来。”李少杰刚才被狂哥一阵不由分说的谩骂，心中正窝着一肚子火。嘿，县委书记家的公子亲自报警，二赖子这次是栽了。好，大快人心！乡亲们纷纷叫好。二赖子在村子里欺行霸市，仗着有社会上的关系，没有人敢得罪他。就算有人报警了，进去关几天又出来了。报警的人反而会引来二赖子加倍的报复，久而久之，村里人就都逼着二赖子走了。黄哥听到院子里的人说他刚才谩骂的人是县委书记的儿子，身子一软，随即黄哥的脑海中满是怒火。黄哥从地上窜了起来，一脚踹在二赖子身上，二赖子抱头缩在地上，黄哥一脚接着一脚的踹着。喂，陈局长吗？李少杰拔出一个电话，说道：“哟，李少。”什么风把你吹来了？电话里面传来一个惊讶的声音：“陈局，我要报警。我在桂花村这边
，遇到了黑社会，放高利贷放到我朋友头上来了。有这种事，我马上出警，一定给李少一个交代。”陈局长连忙说道。李少杰挂断了电话，黄哥还要抬起脚踹二赖子，又无力的放下了脚，坐在地上。完了，好！刘德生鼓起掌来，乡亲们纷纷跟着鼓掌，一片叫好声。桂花村除掉一个毒瘤。可是说是大快人心。赵林峰坐在李少杰的宝马上，车在路上开得摇摇晃晃。至于唐金豪，永山会所事务繁忙，已经先行回去了。峰哥，我表姐的事情就拜托你了。”李少杰诚恳的说道。他表姐已经卧病在床很久了，大部分时间都处于昏迷状态，有时候醒过来也是疯疯癫癫的。放心吧，只要我能治，一定尽力。李少杰这个朋友，赵林峰认下来。朋友有事，赵林峰自然会全力以赴。那我就替我表姐谢谢你了。不过我表姨父久居上位，脾气不太好，有些眼高于顶。如果有什么得罪的，还请你多多包涵。”李少杰犹豫着说道，连自己刚看到赵林峰的时候，心里都看不起赵林峰，更别说表姨父了。好，看在你的份上。”赵林峰说道，心中明白，又少不了要被看不起了。赵林峰很傲，如果不是看在李少杰的份上。给多少钱，他都不会主动上门去给人看病，更别说还要被刁难。我表姨父只有这么一个女儿，如果你治好我表姐，表姨父一定会报答你的。我表姨父烟酒生意已经做到省城了，只要他愿意帮忙，咱们的酒一定能远销省城。李少杰笑着说道。赵林峰听到李少杰的话，脸色却是拉了下来。我去治病，只因为病人是你的表姐，没有想过图你表姨父什么好处。李少杰听到赵林峰的话。心里不由更加感动，是我说错话了，峰哥。李少杰歉意说道。赵林峰脸色缓和了一些，不过我表姨父也是一个传奇人物，赤手空拳打下一片基业，从清溪县发家，到现在皇氏集团已经位列滨江市四大集团之一。就连我，平常要见到他一面都不容易。这段时间表姐生病了，他才回清溪县的别墅住。李少杰感慨着说道。赵林峰了然。这样一个滨江市的风云人物，难免会有些傲然和轻慢。别看老唐、老朱、老杨他们在清溪县呼风唤雨的，在我表姨父面前什么都不是。我不是看不起他们，只是说实在话而已。他们一开始结交我，一方面是因为我爸是清溪县的县委书记，另一方面也是想通过我结交我表姨父。不过后面也刚好臭味相投，就成了好朋友了。李少杰坦然的笑了笑，赵林峰有些惊讶，看来。李少杰一点都不蠢，相反，李少杰心里比谁都透亮。看来李少杰是真的把赵林峰当兄弟了，才会跟赵林峰说这些话。又开了十分钟，总算出了土路，到了大道上。我的天，这路是真该修一修了，颠死我了！李少杰捂着胸口，脸色微微发白。长这么大，他还开过这种土路？赵林峰笑了笑，他倒是还好，以前执行任务的时候，什么路况没开过。在雨林里面开军车都是常事，经常从这个坑出来，就开进了另一个坑。赵林峰见李少杰脸上发白，一眼就知道是晕车胸闷了，想起自己带出门的昨晚自制的烟草，就拿了出来。这是我自己制作的烟草，清肺明血，提神醒脑，还不伤肺，没有焦油。赵林峰打开那一盒烟草，拿出卷烟纸铺平，捻起一撮烟草放上去卷了起来。李少杰怀疑的看着赵林峰，不太相信赵林峰说的。烟还能清肺，提神醒脑，不可能。抽烟只是抽的时候能够提一下神，不过越抽脑子可是越猛。赵林峰直接把卷好的烟凑到李少杰嘴边，李少杰张开嘴唇夹住了卷烟。你试试就知道了。赵林峰把烟给李少杰点上，李少杰抽了一大口，轻轻的吸进一口空气，将烟雾带进肺里。李少杰顿时眼神一亮，又猛抽了一口，因为抽的太猛，被烟呛到了。却是憋着不愿意将烟雾吐出来，我靠，峰哥，你这烟咋做的？李少杰脸色都是一惊。别的不说，我平常抽的和天下熊猫，味道跟峰哥你这烟草比起来屁都不是。醇后有一股淡淡的药草味，一口下去，整个脑子都清醒了，呼吸也顺畅了许多。自古烟酒不分家，李少杰也是一位老烟枪，但凡老烟枪，总少不了喉咙里面堵着一口痰。而李少杰此时便觉得喉咙像是被清洗了一遍一般，没骗你吧？赵林峰笑盈盈的说道。
和上了那一盒烟草。峰哥拿出来的东西自然都是好东西，这一盒烟草我要了，多少钱？峰哥，你随便开。”李少杰连忙说道，似乎忘记了刚才赵林峰说功效的时候，李少杰可是完全不相信。不急，我打算也生产这种烟，这盒烟草。就是要拿给你一副尝一下，如果可以，我们烟草一起做。赵林峰笑了笑说道：“我一副只要尝了，一定会感兴趣的。”李少杰兴奋的说道：“如果可以的话，他自然也想做出一番事业来，让大家都知道他不是只能靠家里的废物。”而现在，赵林峰就给了他这样的机会。李少杰决定一定要牢牢的绑在赵林峰这艘船上。李少杰开进县城里面，松了一口气，又开上平坦的公路了。屁股终于不用受罪了，峰哥，能不能再给我一根烟？李少杰不好意思的说道：“食髓之味，他现在已经彻底迷恋上了赵林峰自制的烟草。”李少杰心中不由想到，自己这样什么名贵烟酒没尝过，试过一次赵林峰的烟酒都会上瘾，还有什么理由生意不火？赵林峰摇了摇头，只好又给李少杰卷了一根烟。李少杰惬意的开着车行驶过了住宅区，开进了清溪县最安静的一片区域。燕湖别墅区，整个清溪县富贵人家几乎都住在这片别墅区里面。住在这里面，除了舒适，还能更快地拓展人脉，以至于燕湖别墅区越炒越热。有钱没事，还不一定能够住进这里面。峰哥，拜托你了，一定要多多包涵。李少杰再三拜托，心中有些汗颜，请人家来救命，还要让人家受委屈。放心吧，不看佛面，也看僧面。李少杰停下车。两人双双下了车，赵林峰抬头看着眼前偌大别墅，不由皱起眉来。别墅中有着一股非比寻常的阴气，看来这不是普通的病，而是有什么脏东西作祟。李少杰走上前，按响了门铃。过了一会，别墅大门被打开了。李少，您来了。打开别墅大门是皇家的保姆，看到李少杰，勉强的笑了笑，说道：“吴婶，姨父呢？”李少杰拉着赵林峰走进去，问道。黄总在家里呢，这位是？吴婶微微皱眉，看了赵林峰一眼，这是我朋友，李少。黄总现在脾气不太好，还是？吴婶犹豫着说道。李少杰摆了摆手，我这次来就是为了解决表姐的事情的。李少杰说完，一抬头却是看到了脸色阴沉的黄正。姨，姨父。李少杰连忙叫道，他对这个表姨父的畏惧比对他爸还要深。看到黄正阴沉的脸色，大气都不敢喘。少杰，你刚才说什么？黄正阴沉的脸带着一丝期待之色。他这段时间把在滨江的生意全都放下了，为了女儿的病到处奔走，但得到的却是一次次的失望。姨父，我给表姐请来了一位很厉害的医生，可能可以治好表姐。李少杰连忙说道。黄正脸上露出狂喜之色。在哪里？快快请来！李少杰将赵林峰拉了过去。姨父就是这位，黄正打量了赵林峰一下，看到赵林峰一副农民打扮，脸色顿时变得难看至极。你说什么？这位？你不说，我还没注意到，什么人都往我这里带。少杰，你太让姨父失望了。黄正转身就朝别墅内走去，一句话都不屑于对赵林峰说。在他看来，跟赵林峰这样穿的破破烂烂的人说一句话，都是对自己的侮辱。李少杰连忙追了上去。拦住了黄正，姨父，你听我说，我这位朋友医术真的很厉害。黄正不耐烦的将李少杰推开。如果是在平时，他还有兴趣跟自己这个表侄联络一下感情，可他现在一心只有他的宝贝女儿。楼上医生正在为他的女儿看病，他正心急如焚。少杰，你太让我失望了。平常你不学无术，花天酒地也就算了，我和你爸有能力让你一辈子无所事事，但现在这种情况。你还将你的狐朋狗友带到这里来信口开河？赵林峰站在门口冷眼看着。如果不是李少杰事先说明，他现在已经拂袖离去了。姨父，我这个朋友是真的有本事的。李少杰急忙辩解道，心中委屈不已。黄正冷笑一声，冷冷看着李少杰：“我不反对你跟那些纨绔子弟玩，但你现在居然跟这种人混在了一起。你看看他穿的衣服，简直就是一个农工。”就这样。还医术高超，少杰，你这样是在丢李家的脸，是在丢皇家的脸。姨父，如果我有半句虚言，你可以不认我这个侄子，我绝无半句怨言。李少杰眼眶发红，说道。姨父看向赵林峰，双眼微眯
，散发着危险的气息。赵林峰站在那里与黄正对视着，毫无波澜。黄正摇了摇头，看来少杰是完全被这人蒙骗了。好，既然你说他医术高明，高明在哪？治过谁？治好过什么病？黄正质问道。李少杰有些为难，他总不能在长辈面前说自己是天生阳痿，被赵林峰治好了吧？姨父。昨天我不是在电话里给你说的强肾药酒，就是峰哥做的。昨晚他又做了个清肺烟，不仅口感醇厚，还能清肺洗血。车上我已经抽了，功效比我说的只强不弱。李少杰试图说服黄正，可黄正听到李少杰的话，发出了荒唐的笑声。我黄正做烟酒这么多年，从来没有听过什么酒可以强肾健体，还没有副作用。烟抽了还能清肺，简直无稽之谈。神棍，少杰。你马上跟他断绝了关系，不许跟这种人交往。不是，姨父，我说的真的句句是实话。一颗眼泪从李少杰的眼角滑落，李少杰连忙伸手去擦。看到李少杰流泪，黄正的心稍软了一些。少杰，姨父知道你也是一片好心。你表姐的病，姨父比谁都着急，姨父一定会想办法把她治好的。现在，你就别来添乱了。黄总，我知道你生意做得大。难免会有傲气，但聪明人从来不会以貌取人。我有没有本事，还是眼见为实的好。看到李少杰的模样，赵林峰终于忍不住了，走过来说道：“黄正冷哼一声，呵斥道：‘一个神棍，还敢行骗到我黄家头上！’来人，把他请出去。”几个保安朝赵林峰走了过去，李少杰连忙冲过去，挡在赵林峰面前：“姨父，你就相信我一次吧。”黄正摆了摆手，指着赵林峰道。赶紧带着他离开，否则我让他躺着出去，让我躺着出去。赵林峰冷笑一声，他纵横沙场五年，一个小企业家也敢在他头上动土。既然如此，我走便是。希望黄总不要有请我回来的时候。”赵林峰说道。黄正像是听了个笑话一般，冷笑道：“真把自己当跟葱了，你何德何能？”赵林峰迈脚朝别墅外走去，李少杰追出了门外：“峰哥，峰哥，你先别走。”帮帮忙，我会说服我姨父的。来人，马上去把那什么桂花村的赵神医请过来。”黄正叹气说道。李少杰和赵林峰听到黄正的话，都有些瞠目结舌。这时，一个容貌绝美、气质出众的女医生刚好从别墅里走了出来。黄正连忙迎上去：“楚医生，我女儿怎么样了？”黄正着急的问道：“他唯一的女儿，可谓是他的心头肉。”黄正请来的医生。正是跟赵林峰在县医院有一面之缘的楚青英。楚青英叹了一口气，道：“黄总，抱歉，我也无能无力。还记得我跟黄总说过的桂花村的赵医生赵林峰吗？黄总可以去请他来试一试。”黄正沉重的点点头，道：“行，我方才已经让人去请了。”楚青英点点头，往别墅外面走去。黄正走在前面，走出别墅，看到赵林峰和李少杰还在门口。你们还在这里干嘛？赶紧离开！黄正愤怒的说道。楚青英看到赵林峰，却是脸上一喜。赵林峰，你怎么在这？赵林峰和李少杰脸色古怪的看着黄正，黄正却是脸色一变。楚医生刚才喊这个刚被他赶出去的农民什么名字？黄总，这位就是我跟你说的桂花村的神医。楚青英连忙对黄正介绍道。黄正一时无语。楚医生，你确定吗？黄正不可置信的问道：“这样一个民工打扮的年轻人是神医？可楚青英可是清溪县唯一一个医学博士。”黄正相信楚青英不会信口开河。怎么了？黄总不相信我？楚青英不悦的问道：“哪里是不相信你？黄总这是不相信我？我刚被黄总赶出来了。”赵林峰说道。李少杰也在心里为赵林峰愤愤不平。恕我直言，如果赵医生不能医好您女儿。恐怕没有医生能够医治您的女儿了。”楚医生摇摇头说道，“病人是什么病都查不出来，换哪个医生来都是一样一无所措的，除了赵林峰这种能够创造奇迹的人。”楚青英还真想看赵林峰这次能不能再创造一个奇迹呢。“楚医生，你说的可是真的？”黄振皱着眉，楚青英言之凿凿，让他心里有些动摇了。可赵林峰怎么看都看不出有什么神医的样子。说到这个份上，黄总还是不信。那我也无能为力了，告辞。”楚青英说道。在他看来，赵林峰这种高深莫测的神医，愿意来医治黄正的女儿，已经是黄正的运气了
，黄正还将赵林峰拒之门外，简直是不知所谓。楚医生，一起回去吧。”赵林峰笑道：“来这里是给李少杰面子，既然黄正不愿意，赵林峰也无所谓。”楚青英欣喜地点点头。自从上次分别后，楚青英就一直在期待着什么时候才能再遇到赵林峰。想尽办法把赵林峰拉到他楚家门下呢。李少杰拉住赵林峰，恳求道：“峰哥，我一副态度不好，我替他向你道歉。但我表姐是无辜的，求你救救我表姐。”李少杰一边拼命向黄正使眼色，黄正心中纠结无比。一方面，他还是觉得赵林峰是一个神棍；可一方面，他又被楚青英这个医学博士的话打动了。李少，不是我不愿意帮，我已经尽力了。赵林峰推开李少杰的手。朝外走去，赵赵神医，请等一下。”黄正艰难的开口道。赵林峰挑了挑眉：“黄总，还有什么贵干？”黄正只觉嘴巴干涩，艰难开口：“请赵神医救一下我女儿。方才是我目中无人，我给您抱歉，希望您能海涵。”为了自己的女儿，黄正愿意放下自己的面子。如果真像楚青英说的那样，自己再怎么对赵林峰赔罪也不为过。赵林峰淡淡的站在那里。不为所动，还请赵神医医治一下我女儿。如果能够治好我女儿，黄某定然会有重报。黄正有些难以启齿，方才还赶人家出去，现在又要求人家给自己女儿治病。也罢，看在少杰几次三番请求，我医治他表姐的份上，我就尽力试一试吧。赵林峰摇摇头，就如他来时说的话：“不看佛面，也看僧面。”那赵神医楼上请。黄正让开身子，对赵林峰拱了拱手。赵林峰摆摆手。说道：“不急，先帮我准备几样东西。”赵神医需要什么东西？我马上让人去给你准备。”黄正好奇的打量着赵林峰，不知道这个穿的破破烂烂的年轻人有什么本事，能让楚医生称呼为赵神医。一盒银针，一碗糯米，一碗鸡血。赵林峰此话一出，黄正脸色马上就黑了下来。一盒银针他还能理解，一碗糯米，一碗鸡血，这是想干嘛？赵先生可是来治病的。黄正也不称呼赵林峰为赵神医了，而是改口为赵先生。自然，不然我在这里干嘛？赵林峰回答道：“只不过要治这个病，就非得灭鬼不可了。那赵先生要鸡血和糯米干嘛？”黄正问道。“自然有我是用处，黄总去准备来便是。”赵林峰当然不可能给他说明白。如果说是抓鬼，恐怕黄正马上就会翻脸赶自己走吧。黄正脸色阴沉不定的盯着赵林峰。等着赵林峰给自己一个解释，黄总，相信赵神医一回吧，就算姑且一试吧。”楚青音说道。他本想说“死马当活马医”的，但话到嘴边觉得不合适，又吞了回去。在楚青音看来，黄总女儿的病已经无药可医了。黄正咬咬牙，一挥手，去弄来银针、糯米和鸡血，都要最好的。不多时，吴婶便弄来了银针、糯米和鸡血。银针装在一个华丽的盒子里面。每一根银针都纤细透亮，一看便知价值不菲。还请黄总在。赵林峰吩咐了句，他是怕等会的场景吓到他们。那怎么可以？让我女儿跟一个陌生男人独处一室？黄正矢口拒绝，说道：“治疗的时候，我需要没有其他的人在场。如果不行的话，恕我无法医治。”赵林峰将银针、糯米、鸡血等东西还给吴婶，吴婶为难的看着黄正。黄正咬咬牙，行。那就赵神医独自上去，我们在。赵林峰接过吴婶再度递过来的银针等物，走向楼梯。不管你们在楼下听到什么声音，都不要上来，否则会横生枝节。赵林峰说道，走上了楼梯。楚医生，你说的这赵神医到底有什么本事？黄正心中还是不放心，问道。楚青英将之前赵林峰在医院中的所作所为告知了黄正。黄正点点头，看着楼梯方向面上露出希冀之色。赵林峰走到楼上，环顾了一圈，楼上有许多个房间，房门都紧闭着。赵林峰毫不犹豫的朝一间房间走去，打开了门。床上躺着一位年轻女孩，约莫二十岁出头，五官如雕刻出来的一般，完美无瑕。她平躺在床上，胸前的被子隆起一个夸张的弧度，紧紧盖到小腹的棉被下，露出一双笔直、雪白、完美到极致的玉腿。只可惜。此时，床上的女孩脸上一丝血色都没有，煞白的像是一具尸体，双眼更是紧闭。赵林峰走进房间，淡淡的看着李少杰的表姐黄雨慈：“你是自己出来，还是要我动手
把你逼出来。”赵林峰突然开口问道，像是在自言自语一般，在寂静的房间里面显得有些诡异。赵林峰不是在对黄雨慈说话，而是在对他体内的脏东西说。在进入别墅之前，赵林峰便看出了。别墅上空凝聚着一股的阴煞之气，现在更是确定下来是有阴魂作祟。而刚才进来房间之后，赵林峰一眼便看出来，黄雨慈是九阴体质。所谓九阴体质，便是体内存在一股至阴之气，随着时间的推移会不断反噬，如果不及时医治，到最后甚至会有性命之忧。更为致命的是，至阴之气对鬼物有极大的诱惑力，极易导致被鬼物附体。此时，鬼物正在他体内。不断吸收那股至阴之气，等到他体内的那股至阴之气被鬼物吸收完了，他也就会死去。过了许久，房间里面还是一片寂静。赵林峰轻笑一声，脱下双肩包，将那盒银针放到地上，双手端着糯米和鸡血走向床边。可能是感受到糯米和鸡血的存在，房间中终于传来一声阴森森的厉笑。姐姐，没想到还能看到一个人类修士，真是稀奇。不过。你以为凭借着糯米和鸡血就能赶走我？黄雨慈嘴巴没有张开，却从他的体内发出了一个阴森森的声音，让人毛骨悚然。能不能试试不就知道了？赵林峰鼓动体内的真气，手上两个碗啪的一声碎开了，但碗里的鸡血和糯米却没有散出来，鸡血凝聚在空中，缓缓转动着，形成一颗球体，而糯米则是被赵林峰的灵气震碎了，飞向那团鸡血中。两者混合在了一起，变化成了一团紫色的粘稠液体。附身在黄雨慈体内的阴魂感受到了一股危险的气息，在他体内变得开始狂躁起来。黄雨慈上身仰了起来，手脚不断挥动着，脸上露出狰狞的表情。赵林峰不屑的撇了撇嘴，这只是他得到的那本《天仙好气诀》中最基本的驱鬼方法而已。《天仙好气诀》内容包罗万象，风水八卦、医术针灸、占卜看相、功法修炼。无所不有，对付一个区区只能附体的阴魂，绰绰有余。停手，否则我这就杀了这小丫头！黄雨慈体内传出一个愤怒的声音。赵林峰摇了摇头，刚才给你机会你不走，现在你没机会了。那阴魂听到赵林峰的话，为了保命，不得不忍痛放弃了那股至阴之气，想要冲出黄雨慈的身体。赵林峰早有准备，右脚一跺，放在地上的银针盒，啪的一声被震得打开来。盒子中的九根银针依次射出，钉在黄雨慈身上，不停颤动着。啊！黄雨慈突然张开嘴巴，传出一声撕心裂肺的鬼魂尖叫声，一缕黑气从他口鼻浮现，他的娇躯则倒回到了床上，吭哧吭哧的喘着粗气。赵林峰手臂一挥，那团紫色粘稠液体分离成一股股，射向那团黑气。小子，你找死！黑气中传出一声厉叫，只见那黑气一阵。完全从黄雨慈身上窜出，凝实成一个阴魂血脸，朝着赵林峰一口吃来。噗！九根银针也从黄雨慈身上倒射而出，赵林峰却一脸从容，体内真气一涌，手上掐诀，九根银针顿时围绕他周身，燃起一股真气火焰，形成了一个真火护盾，罩住了自己的身体。阴魂撞在真火上，顿时倒飞而出。真气之火，怎么可能？阴魂大惊。哪想到这么一个毛头小子，竟然是一个修出真火的修行高人，顿时也知道自己无法力敌赵林峰，扑向了窗户要逃遁。想逃没那么容易。赵林峰冷笑一声，捏着指诀，一声大喝：“喝！”九根银针在赵林峰的真气控制下，从九个方向前前后后、上上下下刺入阴魂的鬼体，九股真火霎时间从那阴魂体内爆炸开来。啊！那阴魂顿时发出了一声让人毛骨生寒的尖叫声，原本凝实的身体破碎开来，只有一缕缕鬼气荡然在房间里了。饶命，高人饶命！阴魂大声求饶，怎么都没想到，居然在一个小小县城遇到个修行高人，毁了他多年修成的鬼体。哼，作恶多端，留你不得，去跟阎王求饶吧。散。赵林峰却摇了摇头，手上法诀一变。一股真火由那儿外轰然散开，将鬼气焚烧殆尽。灭了阴魂，赵林峰从容的收下银针，转头看向床上的黄雨慈，眼前的一幕却让他瞬间尴尬起来。刚才在与阴魂战斗，还没注意。黄雨慈穿着一件睡衣，但因为刚才阴魂控制他的娇躯和自己的战斗，导致睡衣松解了大半。
，玉腿白皙光滑，胸前圆润而饱满。这时，黄雨慈也悠悠醒来，映入他眼帘的是一个陌生男人，正目光灼灼的打量着他的娇躯。啊！黄雨慈发出一声尖叫，猛地拉起被子，裹住自己泄露的春光。你先别动！赵林峰连忙按住黄雨慈的香肩，生怕黄雨慈乱动。此时他体内还存在在至阴之气，还有那阴魂留在他体内的煞气。你是谁？黄雨慈身体还有些虚弱，根本无力反抗。低头一看，发现自己身上的睡衣掉到了香肩，而眼前这个男人火热的双手就在他裸露的香肩上，手掌上的热度让他羞愤交加。黄雨慈身子往后躲了躲，怯生生的看着赵凌峰，有些惊魂未定。我是少杰，请来为你治病的。你现在病还没完全痊愈。我先给你治疗。面对赵林峰的解释，黄雨慈却根本不信。看着穿着，明明就是一个农民工吗？哪里像是医生了？啊！这时候，黄雨慈体内的至阴之气突然爆发，黄雨慈发出了一声痛呼。赵林峰脸色一变，急忙扶起黄雨慈的肩膀，让黄雨慈翻了个身。不要动，几分钟就好了。赵林峰说道，捏着银针扎向黄雨慈的玉背。黄雨慈此时觉得自己体内又冷又胀。但随着赵凌峰在他背上扎着银针，就如同漏气的气球一般，那股寒气往外宣泄着。难道这个人真的是医生？黄雨慈真真切切感觉到了自己体内的变化，可是又想到自己裸露的睡衣，即便现在只是个后背，但也让他羞得无地自容。好了，几分钟后，赵凌峰收针，还不忘拉过被子盖住黄雨慈的娇躯。谢谢你，黄雨慈如同小猫一样蜷缩进被子里，羞得都不敢看赵凌峰。但心里已经明白，人家真的就是来给自己治病的。砰！同一刻，房间的门砰的一声被推开了，黄正急匆匆的冲了进来，身后还跟着李少杰和楚青音。峰哥，对不起，我拦不住一副。李少杰跟进来之后，连忙开口解释道：“看到躲在被子中的黄雨慈呆住了。”黄正同样呆住了，他再过来了。黄正用力的抽了自己一巴掌，脸马上变红了。爸，你干嘛？黄正痴痴的笑着，朝黄雨慈走过去。赵凌峰站起来，让开了位置。爸高兴，爸高兴，爸以为在做梦呢。黄正在床边坐下，黄雨慈拉着黄正的手放到自己脸上，喃喃道：“不是在做梦，雨慈的病好了。”好，好。黄正转身面向赵凌峰，态度比之前恭敬了八万倍，连说话都是小心翼翼的问道：“赵神医，我女儿的病情怎么样了？已经无大碍了。”不过小姐的体质特殊，我给你开个方子，每天煎药给她服下。听到赵凌峰的话，黄正一弯腰，深深给赵凌峰鞠了个躬。赵神医，我黄正有眼不识泰山，还请赵神医原谅我。滨江市四大集团之一的黄龙集团董事长，给一个年轻人鞠躬，这件事要是传出去，能让整个滨江市掉一地的眼珠子。赵凌峰扶起黄正，摇了摇头。黄总客气了，再怎么样，你也是少杰的姨父。也算是我的长辈，黄雨慈的病治好了，黄正心情大好，哈哈大笑着：“少杰干得好，这么多年，你交的这个朋友是最有本事的。”李少杰有些惊讶，就连唐金豪他们都没能得到黄正这种评价。楚青英刚从震惊中缓过神来，连忙冲了过来：“赵神医，你是怎么把黄小姐治好的？”楚青英目光灼灼的看着赵凌峰，赵凌峰笑了笑，楚青英以为要得到答案了。无可奉告，楚青英闷闷不乐的看着赵凌峰，眼神仿佛要把赵凌峰吃掉一样。雨慈，你现在感觉怎么样？黄正小心翼翼的看着躺在床上的黄雨慈问道：“爸，我觉得现在很好，没有什么不舒服的感觉。在被阴魂附体之前，黄雨慈便经常受那股至阴之气骚扰，时不时就会打几个冷战。而现在至阴之气彻底被清除掉了，自然觉得舒服多了。黄小姐。”赵神医是怎么医治你的？楚青英决定曲线救国，从黄雨慈这里得知赵凌峰是怎么医治好他的。黄雨慈想起自己刚才的样子，脸颊一红，低下头来，搪塞道：“我醒过来的时候，赵医生正在给我针灸，针灸完就好了。”果然是针灸。楚青英暗自激动着，更加坚定了要拉拢赵凌峰的想法。黄正从口袋拿出一张银行卡：“赵神医，这是我的一点心意。”赵凌峰摇了摇头。少杰是我的朋友，我才愿意来医治他的表姐的，怎么可以收黄总你的钱？黄正面色不悦，苦笑道：“难道赵神医还不肯原谅我吗？”
。赵林峰苦笑着摇头，看来不收还不行了。黄正站起身来，走过去把银行卡塞到赵林峰手上。既然赵神医原谅我了，就务必收下黄某小小的心意。赵林峰只好收下银行卡，对黄正道了一声谢。姨父可不能小气，银行卡里面有多少钱？李少杰见姨父心情好了，也就像往常一样跟黄正嬉皮笑脸的。放心吧。里面有五百万，虽然比起赵神医对黄家的恩情来说，还是不值一提。黄正没好气的说道。李少杰有些惊愕，没想到姨父一出手就是五百万。黄总，太多钱了，我不能收。赵林峰要把银行卡还给黄正，黄正却是怎么都不肯收，最后赵林峰还是收下了。赵神医，来我们医院当医生吧，以你的医术，在医院一定能够如鱼得水的。楚清音再一次邀请道。赵林峰没想到楚清音还没放弃，摇了摇头：“抱歉，我真没有这种兴趣。”赵林峰两次拒绝他，让楚清音有些泄气。“那可以告诉我你是哪个部队的吗？”楚清音眼珠子转了转，说道：“无可奉告。”赵林峰淡淡说道。楚清音却是被气得快要炸了。“那我要跟你学中医。”“没时间。”楚清音哀怨的看着赵林峰：“这个家伙，难道就不知道怜香惜玉的吗？”自己这么一个大美人，居然还这么冷漠。黄总，既然令千金的病已经治好了，我就不打扰了。赵林峰告辞道。黄正、李少杰将赵林峰送出了门外。门口，黄正想起了李少杰说的，赵林峰弄出了一款强肾酒和清肺烟。本来他是不相信的，但赵林峰医术如此高明，说不定是真的。赵神医，少杰说你制作出了一款强肾烟和清肺酒，具体是什么样子的？黄正有点心动。他现在生意已经做到了滨江市四大集团之一，基本是已经到达了顶点了。除非有新的业务能让公司的生意再次开拓开来，酒只有五瓶，已经都卖完了。烟倒是今天带来了一盒，就是为了让黄总尝一下怎么样的。赵林峰从包里拿出拿一盒自制的烟草，连同卷烟纸一起拿给了黄正。那黄总试一下，如果可以的话，让少杰联系我，我们再找个时间谈一下怎么合作。黄正点点头。接过那一盒烟草，峰哥，我送你回去。”李少杰连忙说道，正要去开车，却接到了杨涛打来的电话。“九爷，怎么？”李少杰问道。“李少，赵老弟在你那边吗？我刚才打电话问老唐，他说可能跟你在一起。”杨涛似乎有些着急。李少杰看向赵林峰：“对，峰哥就在我旁边呢，我让他跟你说。”李少杰说着，把手机递给了赵林峰：“杨总。”有什么事吗？赵林峰心中猜测着，杨涛这么着急的找自己，估计是跟他最近的霉运有关系。赵老弟，你现在有没有空？有空的话就过来我店这边看一下呗。赵林峰心中暗道一声，果然。好，你店在哪里？索性现在也没什么事情，之前也答应过杨涛，赵林峰便应了下来，打算顺道过去看一看。杨涛听赵林峰答应，心中大喜，在古玩街一品盛堂。你现在在哪？我让人过去接你。李少杰在旁边听得一清二楚，连忙说道：“不用了，我送峰哥过去就好。”杨涛此时正在店里面看着摆在办公桌上面的空酒瓶，冲着电话里嘿嘿笑道：“赵老弟，你那酒还有没有？上次那瓶我已经喝完了，要是有的话，我想再给你买几瓶。”赵林峰告知杨涛已经没有存货了，杨涛遗憾的咂了咂舌。不过说到这自制药酒。赵林峰想到自己修炼和种植制作烟酒的草药，都需要建个大型林镇，弄一片林田才行。毕竟，如果要大规模生产自制药酒或者烟草，还用那种黄纸茯林镇的话，单化林镇茯就能把自己累死了。不过，黄纸茯还有一种升级版，便是玉茯。一道黄纸茯只能用一次，一道玉茯按照玉中的灵气含量，至少能用一个月。杨涛开的是古玩店，正好去看看。有没有蕴含灵气的玉石？杨涛开的一品盛堂，可不止在清溪县有名，就算是在整个滨江市，也有着一定的名声。甚至一些滨江市展出的好货，还是省城的大老板在这里拿货的。李少杰将赵林峰送到一品盛堂门口，赵林峰下了车。少杰，不一起进去吗？赵林峰见李少杰还坐在车上，问道。李少杰摇了摇头道：“我表姐刚醒，我想回去看一下我表姐。”赵林峰点点头，李少杰开车离开了。赵林峰眉头一皱，刚才李少杰的车身挡着赵林峰，还没注意，现在李少杰的车开走了。
赵林峰看着门口那一对威武的石狮，越看越觉得奇怪。赵林峰迈腿走进店里，一进店中，几大块放在玻璃展台中的精美玉石引起了赵林峰的注意。杨涛看到赵林峰，连忙小跑着过来，一身肥肉上下晃悠着。赵林峰甚至觉得地面都在抖。赵老弟，你总算来了。杨涛一副可怜巴巴的样子，可配上他一脸肥肉，怎么看怎么滑稽。杨总，怎么了？赵林峰忍着笑问道。里面请，里面请，我准备了包厢，我们边吃边谈。杨涛迎着赵林峰进了包厢，包厢中还有三名年轻漂亮、穿着旗袍的服务员，露着雪白大腿，站立在包厢里面。坐，坐。杨涛和赵林峰面对面的坐下，桌面上一桌子的菜。杨涛连忙对那三名服务员招手：“还愣住干嘛？快过来服务风少！”三名服务员快步走了过来，跪坐在赵林峰身边。赵林峰得见他们的面貌，三名服务员。长相都较为清纯，而身材则是一等一的性感，长腿大胸，外表清纯，都是一等一的极品啊！风少，一起喝杯酒。一名服务员对赵林峰露出媚笑，说道。赵林峰尴尬地点点头。那名服务员往杯子中倒着酒，赵林峰端起酒来，朝他示意了一下，往嘴边凑去。那服务员却是将手臂探入赵林峰的臂弯里面，喝了一杯交杯酒，而后。凑了上去，在赵林峰的脸颊上啄了一下，美眸环，眨了眨。坐在赵林峰左边的服务员不甘示弱，拉起赵林峰的手臂，若即若离的摩擦着自己的胸口。风少，舒服吗？那名服务员声若游丝的问道。杨涛朝赵林峰挤眉弄眼，嘿嘿笑着：“赵老弟，怎么样？对老哥的安排还满意吗？”赵林峰咳了两声：“杨总，还是让他们下去吧。”杨涛一愣。赵林峰这种年纪，难道不是都会喜欢这种吗？杨涛摆了摆手，道：“既然赵老弟不喜欢，那就让他们出去。”三名服务员嘟着嘴从赵林峰身边站了起来，闷闷不乐的退出了包厢。赵老弟是不满意还是？杨涛试探着问道。赵林峰哭笑不得的摇了摇头，说道：“杨总，不用安排这些。好啊，那就不要。你是不知道啊，我这几天都快郁闷死了。”说出来你都不信，我昨天喝水差点被水噎死了。杨涛一脸后怕，摇头晃脑的说道：“杨涛这话跟别人别人铁定不信，以为杨涛在开玩笑，夸大其词抱怨几声而已。”不过赵林峰信，因为杨涛的面相的确显示着他最近很倒霉。赵林峰不置可否地点点头，问道：“你门口那一对石狮子是什么来历？我看这古玩街好像就你门口放着这石狮子。”杨涛有些疑惑。为什么赵林峰扯到门口的石狮子？讲到那对石狮子是合作伙伴送的，老朱也有。赵林峰微微点头。本来他还不确定是门口那对石狮子的原因，但听杨涛说，朱文也有，加上他们二人最近都有霉运，心里便完全确定了下来。什么合作伙伴？滨江市四大集团之一天灵集团的林少。杨涛有些得意，说到底，他们只能在清溪县内称雄，而到了滨江市。完全掀不起什么风浪，甚至四大集团的一个项目就比他们的全部生意加起来的规模还要大了。他们一开始跟李少杰结交，便是为了他背后的黄正的关系，更别说更为老牌、比黄氏集团实力更雄厚的天灵集团。不管是黄正也好，天灵集团的林少也好，只要能够攀上关系，便是一件值得他们得意的事情了。这个东西扔了吧，影响风水。你和朱总最近的运气不好，应该都是因为他。如果你要把它扔掉，可以让人把它打碎看一下。听到这话，杨涛这才反应了过来。你的意思是，我们被搞了？杨涛脸上肥肉一颤，瞪大了眼睛，像是想起了什么事情。走，我们现在就出去看看。杨涛脸色有些难看，拉开包厢门，快步走了出去。赵林峰跟着杨涛走出去，杨涛招手喊来几名保安，把这对石狮敲碎了。几名保安有些惊讶。平常老板可是对这对石狮宝贝的很，还几次三番叮嘱他们要看好了，不能被偷走了。不过老板发话，他们听着便是了。几名保安走上去，用店里的切石机把两尊石狮子切了个粉碎。等一下，杨涛喊道。随着石狮被砸开，一个红纸包飘了出来。杨涛拿起那红纸包，打开红纸包，纸包里面放着一缕黑色的头发。杨涛面色阴沉的将红纸包递给赵凌峰。红纸包上面用黑笔写着“生辰八字”，这是杨老哥你的生辰八字吧？
。杨涛点点头，保安们脖子一缩，明白老板这是被搞了，看了一眼老板的脸色，连忙退了回去。赵凌峰催动灵气，将手上的红纸包震碎成一堆鸡粉。好了，毁掉了，你的霉运也走了。赵凌峰拍了拍手上的粉末，说道。杨涛看到赵凌峰这一手，瞠目结舌，许久才回过神来，骂骂咧咧的：“他骂的，早就听说林家那群王八蛋。”没少干没屁眼的事，没想到竟然把主意打到老子头上。杨涛愤怒不已，哼哧哼哧的喘着粗气。杨老哥，息怒！生意场上这种事还少吗？要小心。赵凌峰深深的看了杨涛一眼，那林家使出这么阴毒的手段，恐怕不会轻易罢休。好，不说了，我们回去继续吃饭。杨涛抬脚往内走去，一边掏出手机，将这边的事情跟朱文说了。朱文听后也是愤怒不已，连忙让人把那石狮砸碎，果然也发现了一个同样的红纸包。哎，林家势力太庞大了，就算知道了他们要害我们，我们也只能打碎牙齿往肚子里吞。回到包厢中，杨涛郁闷的说道，狂吃海喝着，仿佛桌子上的韭菜跟他有着深仇大恨一般。杨老哥，放宽心，现在奈何不了他们，不代表一辈子都奈何不了。不说别的，只要我们这烟酒能够做起来。何尝没有机会？赵凌峰劝慰道：“他对自己有信心，滨江市四大集团远不是他的终点。”赵老弟说得好，老哥这点古玩生意也就这样了。不过赵老弟的生意，我可是十分看好。你是不知道，昨晚喝了你那个酒，我居然跟我那三个小情人在床上折腾了大半夜，还睡了个好觉呢。嘿嘿，杨涛大着舌头说道：“从喝了赵凌峰的自制药酒之后，他就打定主要要跟赵凌峰合作了。”然而，赵凌峰却看着杨涛那一身三百斤的肥肉，突然问道：“杨总，你刚才说睡了个好觉，你是不是很久都没睡过好觉了？”“没办法，老杨我太胖了，打呼噜能把自己打醒。不过喝了你的酒就没事了。”杨涛笑嘿嘿的说着，又往嘴里塞了一口肉，喝了一大口酒。赵凌峰却摇了摇头：“九爷，恕我直言，你必须得减肥了，靠着我那药酒吊命，不是长久之计。”杨涛一愣。尴尬道：“赵老弟，你不是第一个劝我减肥的了，但是实在是减不了。我以前也试过减肥，可减了两天，实在受不了了，反而吃的更多了。你现在已经有高血压、高脂肪、高血糖了，甚至还引起肾脏功能的退化了。再不减肥，恐怕会有性命之危。”赵林峰认真的说道，看着赵林峰的表情，杨涛心里也有些害怕了。可是，可是我真的减不了。杨涛五官都揪到一起了。郁闷的说道：“赵林峰无奈，想了想道，算了，我给你弄个减肥茶吧，保证一周内见效。减肥茶那玩意我喝过，都是骗人的，有的还会把身体喝坏。”杨涛不以为意的说道，又喝了一大杯酒。我那酒算不算我的招牌？赵林峰突然问道。杨涛连连点头：“自然啊，喝了之后再喝别的酒都跟糟糠一般，那我还能砸了自己的招牌不成？自然不会骗你的。”听到赵凌峰的话，杨涛顿时喜形于色。赵老弟，当真？当真？杨涛猛地起身，扑了过去，说道：“要是真能帮我减肥，以后你就是我峰哥。”赵凌峰笑着摇头，推开了杨涛，给杨涛写下了一个药方。这是减肥茶所需要用的药。赵凌峰将药方递给杨涛，杨涛接过一看，至首乌、决明子、白菊花、黄芪、五味、麦冬。都是普通药材，赵老弟，就这些药材，能行吗？赵林峰摇了摇头，说道：“当然不行，这些只是要用到的中药。减肥茶怎么能没有茶？”赵林峰又给杨涛写下一张纸条：“铁观音一两，峨山雪崖一两半。铁观音必须三年前的老陈茶，雪崖必须是取自一月峨山山顶盖过雪的。这些比较难弄到，能弄到吗？这些看起来就很珍惜的茶，让杨涛放心了。”能弄到，一定能弄到。杨涛连连点头，关乎着自己的性命，再难弄也得弄到啊。那东西到了，你通知我一声，我过来帮你炒茶。那哪能？到时候到了，我给赵老弟送过去。杨涛又笑得跟弥勒佛一样了。霉运解决了，现在又有机会，能够毫不费劲就能减肥。今天多亏赵老弟了，不然我恐怕要死于非命了。赵老弟，这张卡里还有个一百来万，不要嫌少。杨涛从口袋里面摸出一张银行卡，这是赵凌峰来之前他就准备好了的。
。赵林峰挡住了杨涛的手，道：“杨老哥，这是看不起我吗？收回去，无功不受禄，那茶还没炒，石狮子的事我也只是看了一眼。那不行，你必须拿着。”杨涛执意道。赵林峰却笑道：“你先别急，我这次来是想搞点玉石回去，你要不带我去逛逛？”杨涛一愣，还以为赵林峰是看上了他展台里面那几块石头，连忙点头。没问题，古玩店里面的东西任你挑。我这一品盛唐，别的一般，玉石还可以。我见你进来的时候，好像对那几块玉石有兴趣，要是喜欢就拿走。杨老哥，你把我当什么人了？那都是你店里面的镇店之宝，好几百万的东西，我怎么能要？你这里应该有原石吧？带我去看看，挑几块。赵林峰说着就起身了。你，你想赌石？杨涛这才幡然醒悟，原来赵林峰的意思。是要自己去赌石，给钱不要，给县城贵重的玉石不要，非得自己去选价格低的原石自己切，高人行径啊！赵老弟，就冲你这话，我杨涛佩服你。杨涛竖起大拇指，赵林峰笑了笑起身来，调侃道：“杨老哥，马屁别拍得太快，要是等一下找不到好原石，说不定真要搬几块玉石回去。”哈哈哈，搬吧，我老杨还能心疼这几块玉石不成？杨涛和赵林峰勾肩搭背的走出一品盛堂，带着赵林峰来到了古玩街的中心。古玩街的中心正是一个赌石区，一路上不断有人跟杨涛打着招呼，称呼其为杨九爷，同时好奇的打量着赵林峰，不知道这个农民工一样的年轻人跟杨涛是什么关系。走进赌石区，里面有大大小小许多摊位。杨涛给赵林峰做着介绍，这里是古玩街的赌石区。古玩街大大小小的店铺都会在这里开设摊位，买卖原石。赵林峰点点头，左顾右盼着。哟，杨九爷来了！耳畔传来一声娇笑。一名长相漂亮、穿着时尚的 OL 套裙、成熟干练的极品少妇级女人走了过来，笑着跟杨涛打招呼。一路上过来，杨涛对跟他打招呼的人都不冷不热的，面对这女子，态度倒是来了个180度大转弯，热情无比。梁老板。许久不见，还是这么令人着迷。杨涛眼睛都眯成一条缝了，脸上却没有一丝淫秽之色。赵林峰也打量着眼前这女子，心中啧啧称奇。眼前这位梁老板，容貌惊艳，气质无双，五官精致到无可挑剔，长长的睫毛又弯又翘，美得不可方物。虽然年纪只有二十四岁，但却显得格外风韵成熟，皮肤白如凝玉，丰腴的身材恰到好处。身上更有一种贵不可当的气质，是寻常女人无论如何也学不来的。而这种高贵的气质中，一双丹凤眼又为她添了几分魅意，简直要把男人的魂魄都勾了去，简直是人间极品，绝色尤物。杨老板倒是越来越胖了。梁老板捂住了嘴巴，咯咯的笑着，引起了周围的男人的注视，偷偷的咽着口水。杨涛也笑着，没有一丝怒气。不打扰杨老板了，杨老板慢慢逛。梁老板脸上含笑，施施然的走开了。这女人就是个妖精，千万不能招惹。见赵林峰目光有意，杨涛突然低声附耳的说道：“此话怎讲？”赵林峰好奇问道：“一个女人还能怎么地不成？”这女人叫梁美韵，是这个赌石区的老板，相当于赌石区的第三方裁定，寄存在这里管理、组织以及成交的石头，都要被她抽取提成。哦。赵林峰微微惊讶，在这里开店的，哪个没有一些灰色势力，能忍受被一个女人提取分成？怎么不能？之前就有人想要赖账，还有人调戏梁美玉，结果第二天都被打断腿了。杨涛耸耸肩说道：“赵林峰不由对这个女人的身份产生兴趣。哟，这不是杨珠爷吗？难得珠爷不在圈里吃饲料，有闲心出来逛逛，还带着个农民工。<笑>”一个嚣张跋扈的声音突然响起。杨涛生平最恨用他的身材取笑于他的人，微眯起眼睛，望了过去，竟是一个年仅二十出头的年轻人。哼，看清来人，杨涛冷哼一声，强忍着怒气没有发作，掉头打算离去。赵林峰略感意外，这年轻人什么来头，居然能让身为清溪县巨头之一的杨九爷吃瘪？更让赵林峰意外的是，那年轻人身边还跟着一个年轻女孩，全是魏莹莹。老弟，走吧，是梦琴夜总会的少东家欧阳俊南，犯不着跟这种垃圾一般见识。杨涛道：“梦琴夜总会是清溪县的一颗大毒瘤。”
，在梦情夜总会中养了一大帮的黑社会，旗下有多家 KTV 酒吧，做着皮肉生意，吸毒贩毒，将清溪县的治安搅得一团糟。像杨涛他们这些正经做生意的，要不就请一帮保安，要不就给梦情夜总会交保护费。否则，梦情夜总会的人三天两头就会来捣乱，是整个清溪县的眼中钉肉中刺。可又忌惮其势力庞大。赵林峰看到欧阳俊南身边的魏莹莹，笑着摇了摇头：“这魏莹莹可真是现实。”眼看周伟霆不行了，没两天又傍上了另一个。赵林峰，你在这里干嘛？你知道这是什么地方吗？清溪县最大的赌师区，是你这种农民能玩得起的吗？魏莹莹刻薄的声音响起。脸上带着讥笑。上次回去之后，他便与落魄了的周伟霆分手了，又凭手段勾搭上了这梦情夜总会的少东家欧阳俊南。也因为如此，再次看到赵林峰，他才敢出言讥讽：“小雪，你认识这个乡巴佬？”欧阳俊南一愣，魏莹莹冷笑道：“哼，我的高中同学，一个农民而已，上学的时候就对我死缠烂打，看到他我都觉得丢人。”杨涛却脸上肥肉一颤。打量着魏莹莹，嘲弄道：“哟，这不是周家那小子的破鞋吗？”欧阳大少真是好雅兴，小心别得了脚气。你说什么？魏莹莹一阵恼怒，欧阳俊南却一伸手环住她，在她的小脸上捏了捏，挑衅似的看着赵林峰道：“破鞋怎么了？总比有些农民泥腿子连破鞋都穿不起。”此话一出，魏莹莹差点无地自容，可她却不敢生气。欧阳俊南只不过把她当新鲜的玩物而已。他心里很明白，而他也需要欧阳俊南能给他的金钱和地位。俊南，你看他，他还瞪我，快把他赶出去！能让一个绿茶这样臣服，欧阳俊南倒是很享受这种感觉。又想起昨晚魏莹莹的床上秘书，顿时喝道：“土包子，这不是你该来的地方，老老实实滚去工地搬砖。只要进来这里，就都是我的客人。”欧阳大少有意见吗？如果不满意，可以挪不出去。这时。还没走远的梁美韵循声走了过来，面若寒霜，对欧阳俊南在自己地盘上的嚣张行径很是不满。看到梁美韵在这里，欧阳俊南先是一愣，而后脸上立马露出讨好的表情。美韵老板原来也在这里，既然你发话了，那我就给你一个面子。不过，你也给我个面，和我吃顿饭如何？欧阳俊南甩开魏莹莹的手，凑到梁美韵跟前说道。眼看欧阳俊南当着自己面调戏其他女人。魏莹莹更是尴尬无比，梁美韵退后两步，脸上露出厌恶的表情。欧阳俊南，小心你的手，别自取其辱。欧阳俊南脸色冷了下来，半威胁的说道：“梁美韵，别给脸不要脸，以为自己还是梁玉集团的大小姐。几年前，梁美韵也算是滨江市数一数二的千金小姐，追求者无数。那时的欧阳俊南，连给她提鞋的资格都没有。可三年前，梁美韵却因为父亲的亡故。”被家族排挤到了清溪县。虽然梁美韵在清溪县也算一等一的人物，但欧阳觉得现在的她只要努努力，不是没有机会睡了这位曾经美名远扬的千金大小姐。欧阳俊南心中想着龌龊心思，梁美韵却看向赵林峰，脸上露出一抹媚笑。还没反应过来，梁美韵已经挽住了他的手。我们去里面看看。”梁美韵娇声说道。欧阳俊南妒火中烧。自己垂涎已久的女人，一直对自己不理不睬的，这个农民工凭什么得到她的青睐？凭什么？欧阳俊南眼神一横，冲上前，一只手拦在赵林峰胸前：“一个农民进去看什么？赶紧给我让开！”赵林峰拍开他的手，淡淡道：“我进去赌石。”“四，你！”欧阳俊南的手触电般缩回去，没想到赵林峰这一拍看似随意，实则蕴藏一股暗力，疼得他差的都没站稳。欧阳俊南大怒，叫嚣道：“赌石，好啊，我来给你赌。”就在这片原石区，赵林峰挑挑眉，问道：“哦，怎么赌？彩头是什么？”赵林峰真觉得好笑，一个小县城的二世祖，在他血战神跟前装逼，玩嚣张，不知所谓。杨涛连忙走过来，拉着赵林峰，不能跟他赌。欧阳俊南在赌石这行里面也算有点名气的，眼光很毒辣。杨涛低声说道：“就在这片原石区里面，毛料都是一千块钱一斤，一人选一块毛料，谁要是开出的愈好，就是谁赢。赌注嘛，五百万。不过，我看你这土包子也给不起五百万，学三声狗叫也行。”欧阳俊南轻蔑的说道。
。梁美韵也被这变故打得有些措手不及，她不过想挑逗一下赵凌风，打打欧阳俊南的脸而已，没想到会闹出这样的事情。不要答应他，梁美韵说道。悉听尊便。赵凌风却冷笑点头，还真是县城里的二世祖，穷逼，五百万也好意思拿出来赌。杨涛听到赵凌峰应战，身子一僵，而后叹了口气，等下自己帮赵凌峰把那五百万出了便是。好，欧阳俊南趾高气扬的，在他看来，这乡巴佬就是想在梁美云面前打肿脸充胖子。他无比期待梁美云看到这乡巴佬在众人面前学狗叫是什么表情。请不要转码阅读，类似百度会丢失内容。梁美云无奈的摇了摇头，赵凌峰不顾他的劝阻，一口答应。他也没办法护着赵凌峰，欧阳俊南脸上带着笑，在原石区里面走走停停，时不时拿起一块原石在手中掂量着，拿起小手电筒从不同角度照射着。而赵凌峰只是走马观花一般，每一处都只是扫一眼便去了下一处。围观的人看到赵凌峰如此作为，纷纷摇着头，又是一个麻瓜，跟谁比不好？跟欧阳俊南比？哎，这小兄弟得学几声狗叫了。哎。欧阳俊南挑好了，一名围观的人叫道。众人看向欧阳俊南手中的原石，石皮顺滑，纹路清晰，大概有三斤重。看这外观，是块不错的老坑原石。原石有老坑和新坑之分，老坑出绿的可能性更大。这块原石开出优质翡翠的可能性很大。那位麻瓜终于上手了。只见赵凌峰走到一个疙瘩角落，一手抄起一块黑不溜秋的不规则原石，围观的人一愣。而后哄堂大笑，果然是一个麻瓜。他拿的这破石头丢在路上都没人要吧？就算不懂老坑和新坑的区别，至少也要拿一颗漂亮一些的吧？再不济，拿块大一点的呀。对比起来，欧阳俊南拿的那块纹路清晰，出自老坑，足足有三斤重；而赵凌峰拿的这块黑不溜秋，毫无纹路可言，出自新坑，也就难怪那些围观的人会取笑他了。欧阳俊南看到赵凌峰手上拿着的原石，不屑的笑着：“农民工，先想一想，学狗叫怎么才能学得逼真吧。”欧阳俊南用笔在原石上画了一条线，交给谢石的师傅。从这开始切，谢石师傅用切割刀沿着线切下去，一抹绿色出现在切面上。出绿了，出绿了。谢石师傅的动作更加小心翼翼，生怕损伤到原石中的翡翠。原石中的翡翠在阳光下越发透亮。直到完全被刨开来，恭喜欧阳少爷，这块玉石至少十万起步，运气好能卖到十五万以上。谢石师傅恭贺道：“他在赌石区解石多年，值什么价他一眼就看个大概。”欧阳少东加牛，三千块转眼变成十几万，点石成金手不过如此。人群中不乏有吹捧欧阳俊南的，欧阳俊南被吹捧的飘飘然。欧阳俊南得意的笑着，挑衅看着赵凌峰。赵老弟，换块石头吧，这块实在是没什么可能出绿。杨涛拉着赵凌峰说道：“看到赵凌峰选的石头，他明白了，赵凌峰在医术上是高手，但在赌石上还真是什么都不懂。”不用，就这块。赵凌峰抛了抛手上那块黑不溜秋的原石，笑道：“梁美韵虽然不认识赵凌峰，但此事因他而起，他也不希望赵凌峰输。换一块吧，我给你指点一番。”梁美韵身为赌石区的老板。多少人想要得到他的指点而不可得？欧阳俊南听到梁美云的话，越发嫉妒赵凌峰。如果可以，他宁愿用五百万换来梁美云的指点。这小子走狗屎运了呀！可不是，围观群众羡慕的看着赵凌峰，恨不得上去替代赵凌峰的位置。赵凌峰摇了摇头，拒绝道：“谢谢梁老板的好意，不过不用了，就这块就行了。”赵凌峰此话一出，众人都惊呆了。他们听到了什么？居然有人拒绝了梁美云的请求。梁美云也是一呆，一双丹凤眼微微闪烁。这个赵凌峰不会真是在他跟前打肿脸充胖子吧？想引起他的注意？既然你坚持，那我也没什么好说的。梁美云摇了摇头，站到一边去了。赵老弟，你干嘛拒绝？杨涛急得额头上全是汗。赵凌峰拍了拍杨涛的肩膀，拿着原石走了过去。师傅，帮我解一下石头。小心点，谢石师傅接过石头，心说：反正出不了绿的，费那功夫干嘛？要怎么切？谢石师傅问道。不要切，用擦的。赵凌峰此话让所有人都惊了。什么？
，我没听错，就这么一块破石头，用擦的，这不是故意折腾师傅吗？谢时师傅脸色也有些难看，不过还是换了套工具摩擦着原石尸体。哎，这小兄弟看着挺老实的，好好一小伙，干嘛跟欧阳俊难赌？可不是，人家是欧阳少东家，五百万对人家来说既不伤筋也不动骨。这小伙子输了。可得在这么多人面前学三声狗叫，恐怕一辈子都抬不头来了。所有人都不看好赵林峰，赵林峰站定在那里，等着谢氏师傅解释。谢氏师傅擦了一公分的厚度了，心中有些不悦，简直想把这破石头直接扔掉。等等，石皮解释师傅深呼吸了一口，动作开始变得小心翼翼。怎么回事？看谢氏师傅这动作，似乎能出绿。就这种品质的原石，哪能出绿呢？又是轻轻擦了一刀，阳光洒落在原石上，一抹鲜艳的色泽晃了晃，出绿了。不，不是出绿，是出血了。欧阳俊南张大了嘴巴，手中的墨镜滑落到了地上。围观的不少行家此刻都疯了，是血玉。看这色泽，还是最通透的玻璃种。玻璃种血玉翡翠，翡翠中帝王般的存在。今天，他们见证了奇迹。一个农民工一般的年轻人。一块黑不溜秋的新坑原石，开出了翡翠帝王，也将诞生一位赌石区的传奇。小伙子，你这原石，我两百万买了，只是刚能看到一抹鸡血似的颜色，已经有人喊出了价格，三百万。小伙子，现在还没完全开出来，要是里面翡翠很小，或者解崩了，可就不值这个价了。谢时师傅停了下来，等待赵林峰的决定，继续开吧。赵林峰笑了笑，说道：“这块翡翠他根本就没打算卖，而是要用来制作玉符。”谢时师傅点点头，手心里都是汗。这可能是他这辈子解过最珍贵的原石。欧阳俊南快要疯了，一个乡巴佬开出了玻璃种血玉翡翠。梁美韵瞪大了眼睛，踩着高跟鞋，噔噔的往人群最里面挤。“你，你是怎么看中这块原石的？”梁美韵震惊无比。方才自己居然还说要指点人家，运气，运气。赵林峰说道。可梁美韵压根不会信。整个赌石区原石成千上万，靠运气能够径直走到那疙瘩角落，翻出这块原石。杨涛简直要对赵林峰佩服的五体投地了。这踏马绝壁是高手，高手，高高手啊！赵林峰这块原石比欧阳俊南那块足足小了三倍，可解石花费的时间却是他的数倍。谢时师傅一点一点的解着，如果让这块完美无瑕的翡翠损伤了，哪怕一丝一毫，他都无法原谅自己。足足十分钟后，整块石料被解开了，其中的玻璃种血玉翡翠足足有一个拳头那么大。六百万，六百万，我要了，六百万也叫得出口。就这块原料，市场价就八百万了，八百五十万。小伙子，卖给我吧。梁美韵酥胸起伏，一双丹凤眼都快陷在翡翠里了。他朱唇轻启，吐出了一个数字：一千万。这块翡翠，他势在必得。这么大的一块玻璃种血玉翡翠，加工出来必定艳压群玉。喊价的众人都安静了下来。一千万已经超出了他们的心理预期。一千万，卖给我吧。梁美韵诚恳的看着赵林峰说道。赵林峰摇了摇头，道：“抱歉，我不打算卖。这是他要用来做玉符，刻画传承中的灵阵，种植草药。”已用于酿酒、制烟和修炼，麻烦帮我切割成一指宽的玉牌。”赵林峰对谢氏师傅说道。众人都惊呆了，而梁美韵更是觉得天旋地转。这样的极品翡翠，他居然要切割成指头粗的玉牌，不说别的，价值就要下降几十倍。不行，不能把它分成玉牌。”梁美韵坚决说道，“他绝不能看到一块如此极品的翡翠在他面前被暴殄天物。”赵林峰无语道。为何不行？我就是需要玉牌。梁美韵更无语，饱满的胸脯起伏许久，才开口道：“一千万卖给我，你要玉牌，我可以送你一百枚黄玉玉牌。”赵林峰微一思量，也不是不行，便点了点头。梁美韵如获至宝的捧着那块玻璃种血玉翡翠，爱不释手。两人达成了交易，众人想起来他和欧阳俊南还有赌约。欧阳俊南脸色憋成了猪肝色，盯着赵林峰的眼神都快喷出火来了。请不要转码阅读，类似百度会丢失内容。欧阳少东家为了一个赌赔上五百万多不值得，要不学三声狗叫。
。杨涛看着欧阳俊南猪肝色的脸，心中大为畅快，声音丝毫不掩饰，哈哈大笑的嘲讽道：“欧阳俊南，冷哼一声，学狗叫三声是不可能的，他丢不起这脸。至于赖账。”他也没想过要赖账，梁美韵在这里，他哪敢赖账？欧阳俊南拍出一张银行卡，愤怒的盯着赵凌峰：“你有胆，就从我手里接过这张银行卡。”欧阳俊南威胁道。赵凌峰毫不犹豫的取过欧阳俊南手中的银行卡：“多谢惠赠。”欧阳俊南气笑了，点了点头，阴狠道：“行行，小子，你够种，有命拿，小心没命花。”欧阳俊南阴鸷的扫了赵凌峰一眼，身为梦琴夜总会的少东家，长这么大他还没吃过这么大的亏，一个狗屁农民工，跟他斗，找死！欧阳俊南现在只感觉全场的人都在看他的笑话，戴上墨镜转身就走。魏莹莹震惊的看了赵凌峰一眼，连忙追了上去。赵凌峰和杨涛跟着梁美韵去交接那一千万和一百枚黄玉牌，一路上杨涛的脸色都是沉着的。杨老哥。怎么了？赵凌峰问道。杨涛叹了口气，讲道：“今天这事虽然赵老弟做的畅快人心，但以欧阳俊南睚眦必报的性格，非要整死你不可。”赵凌峰挑了挑眉，问道：“怎么？这梦琴夜总会来头很大，以唐金豪他们几个在清溪县的势力，都无法对付这个梦琴夜总会。赵老弟，你有所不知，清溪县明面上几大巨头，老唐算一个主要做的餐饮。”我算一个，在古玩界里面小有地位，还有老朱，清溪县房地产行业的龙头，最大的一方势力就是皇家了，烟酒生意都做到省城去了，没有梦琴夜总会。赵林峰挑了挑眉，清溪县四大势力中都没有梦琴夜总会，那为何让他如此忌惮？不，我刚刚说的只是明面上分之六十的商业份额而已，剩下的百分之四十。大部分把控在欧阳家的梦琴夜总会手中。赵凌峰一震，一个梦琴夜总会，欧阳家把控了县城百分之四十的商业份额，的确可以称为庞然大物了。梦琴夜总会出现之前，我们四家把控了百分之八十多的商业份额，后来被梦琴夜总会快速侵占了份额，这才跌落到了百分之六十。如果梦琴夜总会用正当手段，我们也不会在意。但梦琴夜总会靠培养黑势力。混迹灰色地带，做违法生意，才能抢占了这么多的商业份额。等到我们反应过来的时候，反而要忌惮梦琴夜总会了。杨涛详细的讲述着，重重的吐出了一口气。欧阳家这么强大，黄正也不管吗？黄正也是清溪县走出去的，难道就放任梦琴夜总会把清溪县的商界搞得一团糟吗？赵林峰疑惑道：“身为滨江市四大集团之一，黄龙集团的董事长黄正。”如果要针对梦琴夜总会，应该也不难吧？毕竟滨江市至少比清溪县高级十倍不止，区区一个欧阳家不算什么，不过是仗着他身后站着的秋门财团。梁美韵冷冷说道：“看来梁美韵对欧阳家的印象也不好。”秋门财团，赵凌峰面露疑惑。梁美韵徐徐道：“秋门财团的黑色王朝遍布滨江市，赌场、夜店，行刑暴力。”再加上笼络了一帮好手，就算是四大集团，也不想得罪秋门的人，甚至有的还不得不跟秋门达成战略合作，名副其实的滨江市地下皇帝。欧阳家这几年之所以能发迹，就是因为欧阳俊南的姐姐是秋门秋天王的小老婆。原来欧阳家背景如此强大，赵老弟，要不我送你去外面避避风头？杨涛问道。赵凌峰哑然失笑，一个欧阳家。一个所谓的秋门财团，黑色王朝，能让自己出去避避风头？他当年纵横海外，什么大风大浪没见过，西方三大黑暗势力都拿他没有办法。一个小小秋门，要不是他假死归来，不愿意招人耳目，弹指之间就能让对方飞灰烟灭。不必，赵凌峰摇摇头说道：“不管是欧阳家还是滨江市地下皇帝，真惹到他头上。”他不介意让欧阳家和秋门财团明白什么霹雳手段，再强，能强得过轰炸机、火箭炮，强得过中亚军阀，连这些都奈何不得他。区区一个欧阳俊男，赵凌峰还真不放在眼里。杨涛叹了一口气，像赵凌峰这样有本事的人，都有着自己的骄傲。他也明白赵凌峰是不可能同意逃走的，防人之心不可无，尤其是欧阳俊男这种小人，不如。
你将这一千五百万仙寄放在我这里。”梁美韵提议道，可话说出了口，梁美韵就后悔了，怎么脑子一抽就说出了这样容易让人误会的话？只是覆水难收，说出去的话，后悔也来不及了。自己是赵凌峰什么人？刚认识不久就说要帮人家保管一千多万，果然，杨涛挪欲的看着梁美韵，梁老板想坑我老弟一千五百万。梁美韵瞪起眼睛来，我是想帮他保管。杨涛露出一副恍然大悟的表情，连连点头。哦，哦，那我明白了，梁老板这是想当管家婆了，那我还得叫你一声弟妹了。听到杨涛的话，梁美韵是又羞又气。杨胖子，再胡说八道！我就让人剪了你的舌头！梁美韵的这一声娇喝，不仅一点威慑力都没有，还可爱至极，连赵凌峰都呵呵的笑着。不许笑！梁美韵娇斥道。杨涛摇摇头：“梁老板，可不许再叫我胖子了，再过一周我就可以瘦下来了。”梁美韵上下大量了杨涛一眼，嗤的笑了一声：“就你，还一周之后变瘦？你在我那养生馆也花了十来万了，养生师给你安排的计划，你有执行过？管不住嘴。”还想减肥？梁美韵的产业除了古玩街中的这个赌石区，还有几间预言养生馆。这几间养生馆可是花费了梁美韵很大的心思，是她离开家族支撑后这三年手把手打拼出来的基业。你别不信，赵老弟要给我弄的减肥茶，喝了之后肯定能瘦。杨涛信心满满的说道：“那就拭目以待了。”呵，梁美韵根本就没放在心上，她的养生馆中也有各种减肥茶。但都得配合食疗运动，不然不可能有多好的效果。梁美韵打开包，从中拿出一张银行卡，递给赵凌峰。赵凌峰接了过去，打量了一下这张看起来非同凡响的银行卡。银行卡上留刻着一条金龙，栩栩如生。这张卡里面刚好一千万，你把欧阳俊南的那张卡给我，我给你再转五百万。梁美韵之所以这么说，是怕欧阳俊南在银行卡上面动手脚。自然是信得过梁老板的。赵凌峰点点头。梁美韵不愧是心思剔透的女人，想的可以说是面面俱到了。杨哥，梁小姐，我先走了，时候也不早了，出来一天了，也该回家了。收好银行卡，又提上装着一百枚黄玉牌的箱子。赵凌峰跟杨涛和梁美韵告别。那我送你回去。杨涛连忙说道。不用，我打车回去就行。杨涛还坚持要送赵凌峰回去，但拗不过赵凌峰。还是让赵凌峰自己去打车了。赵凌峰一向不喜欢麻烦别人，回桂花村的路现在又那么崎岖，自然不好意思让杨涛送自己回去。随便招呼了个野猪，赵凌峰坐上车，身上怀揣着一张一千五百万的银行卡，还有一箱子的黄玉牌。赵凌峰神色如常，没有半点波澜。赵凌峰的手机突然响了起来，拿起手机来一看，是一个陌生的手机号码，有些惊讶，自己的手机号码除了老唐他们几个知道。就没有别人知道了。赵神医，我试了你那烟草了，太神了，居然好有如此神奇的烟草。就这烟草的功效和口感，一定能够大卖。赵凌峰一接起电话，就听到黄正惊喜的喊道：“他做了大半辈子的烟酒生意，还没见过这么保健养生的烟酒产品。嗅觉敏锐的他，察觉到了巨大商机，肯定能快速占据市场。只要能够和赵凌峰合作，说不定能够一举超过其他三个滨江市的大集团。”赵凌峰笑了笑，他就知道，只要黄正试了，便一定会心动。行，黄总，有空我们谈一下具体合作。和黄正交谈了好一会，赵凌峰才挂断了电话，在车上闭目养神。送到离桂花村还有一段距离的地方，司机看到前面颠婆的路段，不愿意再开进去了。赵凌峰提着箱子下了车，拐进了一条近道。而就在他走进去那条近道之后，三辆丰田霸道。歪歪扭扭的跟了过去，吱，尖锐的刹车声响起，那三辆丰田霸道冲了过去，车门砰的打开，十几个西装保镖从车上走了下来，十几个壮汉，清一色的黑色西装，手上拿着钢管，披着一双尖头皮鞋，草泥马人呢？怎么就跟丢了？你们前面干什么吃的？最后一辆车上下来一个光头男，脖子上一溜纹身，下了车就指着前面骂道：“彪哥，见鬼了！”明明看到这小子拐进了这个小道，一个保镖道：“操，连个农民工都跟不上。”彪哥一巴掌扇在那人脸上，怒道：“给老子找！”这时，后方突然传来一阵掌声：“呵呵，狗咬狗啊，连自己人都打，佩服佩服。”
。赵林峰拍着手，走从后面走了出来。十几个保镖回头一看，惊讶的眼珠子都快吐出来了。丫的，这农民工什么时候到他们后面去的？明明看到他进了岔道口啊，而且现在居然还敢出来，特么不把他们当人看？打头的彪哥一把推开跟前的人，手里提着一个一米长的西瓜刀，走到赵林峰三米开外，鼻孔朝天的问道：“草，你就是赵林峰？”赵林峰眯起眼睛，已经起了杀心。你妈没教过你说话？赵林峰反问了一句。哼，一个泥腿子，搁我彪爷跟前装起十三了。听欧阳少爷说，你身上还有一千五百万，还有这袋就是玉牌吧？彪哥眼中涌起一抹狠色。一个农民工在他跟前拽，真是长得就一脸欠收拾的样子。都交出来吧，再给老子磕个头，老子饶你不死。废了，你四肢就算了。彪哥嚣张的甩着手上的西瓜刀，松了松脖子。如果我说不呢？赵林峰再次反问，声音已经降到了零度。如果熟悉血战神的西境下属在场，那就应该知道，战神大人已经动了真怒。听到赵林峰的话，彪哥和身后的保镖都不屑的大笑起来。小子，清溪县得罪过欧阳家的，现在还没有活得好好的。赵林峰冷笑一声，好大的口气，看来。你是敬酒不吃，要吃罚酒了。彪哥脸色一沉，手臂上肌肉暴起，挥起西瓜刀朝赵林峰头上砸去。其他保镖脸上都露出狞笑，等着看赵林峰头破血流。赵林峰眼神一沉，还真是一群暴徒。他伸出手，一手朝着那西瓜刀抓去。彪哥笑了，用手去抓西瓜刀，找死！已经很久没人敢对我动刀了。然而，伴着赵林峰森冷的声音响起。彪哥只觉眼前一晃，手上一顿，原本攻势迅猛的西瓜刀就突然停住，被赵林峰牢牢抓在手中。彪哥脸色大变，下一刻就看到宽大的刀刃在赵林峰手上缓缓变形。紧接着，赵林峰随意向后一扯，距离袭来，麻花状的西瓜刀顿时脱离了彪哥的手中，扔到了身后去。赵林峰抬腿就是一脚，狠狠踹在彪哥的肚子上，砰！彪哥还没反应过来。感觉自己好像被一辆快速行驶的汽车正面撞上了一般，整个人飞了出去，连连在空中吐了几大口鲜血，砸落在地面上，扬起一阵尘土。其他的那些打手都惊呆了，还没等他们回过神来，赵林峰双脚一蹬，黄土地上出现两个浅坑。赵林峰已经到他们面前了，他们终于回过神来了，个个眼神跟见鬼了一样。这特么的不是人吧？原本一众耀武扬威的大手，此刻仓皇招架。砰！只一拳，赵林峰随意打飞一个打手，拳势不停，又轰在另外一个打手胸口。那打手弓着身子飞出去了，又一边腿扫在一名打手的腰间，一声脆响，那名打手连断几根肋骨，身子几乎折叠在一起，横飞出去。而这，还是赵林峰留守了。赵林峰不想杀人，至少在明面上不想杀人。不多时，十七八个打手被赵林峰如砍瓜切菜一般横推了。散落在地上的打手呻吟着，畏惧的看着赵林峰。欧阳家，秋门，不知所谓。就连欧洲地下世界的主宰，在他血战神面前都要卑躬屈威。一个欧阳家，一个滨江市的地下皇帝，算什么东西？赵林峰拍拍身上的灰尘，提起箱子走向桂花村。回到桂花村的时候，太阳已经完全下山了。走进家里，赵林峰看到院子里面摆着许多桌子。坐满了村民，连村长也在，有些惊讶。赵林峰推开院子大门走了进去，看到赵林峰回家，村民纷纷站了起来，跟赵林峰打着招呼，只是神情却有些急促。大家好，赵林峰笑了笑，跟村民们打了个招呼。赵林峰询问的看向父亲，疑惑道：“爸，怎么大家都来了？”赵永才一把拉过赵林峰，小声的埋怨着：“赵林峰，你这死娃，胡夸什么海口？说给一天一百五的工钱。”现在都来咱们家，求着来帮工，你说这是咋整？原来是这事，多大点事？至于整出这阵仗吗？赵林峰有点无语。这是我本来就是这么打算的，应承下来便行了。赵林峰回道。赵永才眉头一皱，急得不行，低喝道：“你这孩子，不当家不知柴米贵，家里刚有钱，哪能把钱都用来雇佣人？不说别的，咱们家的房子都建了这么多年了，也该翻修一下了。”还有，你结婚也要建新房子，不如趁现在有钱先建起来。
还有家具也得置办，村子的路也要修了。有条件的话，还要买一辆小汽车，去县里也方便。”赵林峰听着哭笑不得，这都哪根啊？都想到了为自己结婚做准备了。村民们看着父子两人在那里小声讨论，都是小心翼翼的看着赵林峰。他们知道，现在赵家真正拿主意的是这个刚退伍回家的小伙子。赵永才和陈秀云今天算了老半天账，一个人一天一百五，一百多号人一天就要一万五，一个月下来四十五万，可不能这么搞。设这个宴就是为了补救自家儿子吹出去的牛。今晚上招待乡亲们吃好喝好，改名谁都甭提帮工的事情。谁知赵林峰直接摆了摆手，道：“来人帮忙是好事，不怕人多，就怕没人来。”听到赵林峰这么说，赵永才一下子急了，正欲说话。谢大脚笑着走进赵家院子里面，身边还跟着一个身材纤细、脸蛋漂亮的女人，是谢大脚的大媳妇林香秀。哟，大家都在啊！小峰，回家了。院子里的乡亲都对谢大脚的趋炎附势有些不屑，都扭过脸去不看谢大脚。赵林峰不冷不热地点点头，谢大脚的笑脸更加热情了，一把拉过林香秀，推着林香秀站到赵林峰面前：“小峰，来吃块卤猪头肉，这是我让香秀卤的。”这不，刚卤好，我就赶紧让香秀拿过来，让你尝尝。林香秀的丈夫，也就是谢大脚的大儿子，在工地上出安全事故去世了。之后，林香秀便在村头开了一家卤肉店，补贴家用。小，小峰，您尝尝吧。林香秀抬头勉强的对赵林峰笑了笑，看样子应该是被谢大脚逼着过来的。林香秀的性格本就沉默寡言，摊上了这么一个婆婆，真是不幸。赵林峰见林香秀这样，也不好意思拒绝，便用一次性筷子从袋子中夹了一块。谢大脚见赵林峰吃了，一把夺过林香秀拿着的袋子，塞到赵林峰手里：“来，小峰，拿着，都拿着吃啊！”谢姨也没啥拿得出手的，但是你放心，你愿意带着全村人干事业，我全家举双手支持，以后帮工绝不含糊，一人顶两人。谢大脚周妹的笑着。林香秀闪过不太自然的脸色，退到了一边。村里的一位大婶看不过去谢大脚的表演了，拉着自己儿子站了出来：“谢大脚，你全家支持有什么用？你和你媳妇两个女人能干什么活？你那小儿子天天在外面不务正业，也不是靠谱的货。”那大婶再把自己儿子往前一推，他儿子憨憨的笑着：“小峰，你看大柱怎么样？你们从小一起长大的，他身体结实，别说顶两人。”之前在工地板砖，十几个人都办不过他。赵林峰可不记得什么时候跟这个大柱一起长大了，不过见大柱体型挺健硕，也就点了点头。我看大柱挺合适的，那就让大柱过来帮忙吧。只要大柱肯出力，一定不会亏待他的。赵林峰笑道。乡亲们听到赵林峰真愿意收人做工，都是大喜，纷纷毛遂自荐着。赵永才看到赵林峰傻乎乎的开了个头，连忙出来阻止：“大家伙呀！”这个生意才刚刚起步，实在收不了这么多人。在村里招工这事啊，还得从长计议。咱们老赵家不是忘恩负义的人，你们放心，以后真的缺人手，招人这事肯定不含糊。今天我老赵做东，请大家吃顿好菜，喝顿好酒。赵永才张罗道。陈秀云和一群婆娘正在在厨房里，一边炒菜一边偷听着。此时听到赵永才的话，炒菜声更大了。老两口早都商量好了。儿子夸下海口，招来这么多人惦记，干脆就请大家好吃好喝一顿，让这件事过去算了。乡亲们听到赵永才的话，心里也都明白老赵家的意思了，纷纷叹了口气。然而，赵林峰这时候却朗声道：“大家放心，我说话算话。今天大家先好吃好喝一顿，明天一早就开工。想来我家帮工的，去找村长那报道，以后工资结算也一起交给村长，这样大家可放心了吧？”好。小峰，婶子没看错你，你果然是个干大事的。听到赵林峰的话，谢大脚像是害怕赵林峰反悔似的，尾音还没结束，便第一个接上去了。赵永才一把拉过赵林峰，急得不行：“你这娃，胡说八道什么？不能答应，不然你那几十万没几天就花光了，到时候拿什么去雇他们？开这头容易，收尾难啊！”赵林峰见赵永才急得像热窝上的蚂蚁。从口袋里面掏出那张金卡，递给赵永才：“爸，之前那五十万只是拿来应急的，这卡里面还有一千多万，你留着用。”
听到赵林峰的话，赵勇才惊呆了，下意识的攒紧了手中的银行卡。啥？一千多万？村民们也个个目瞪口呆，像是见鬼了一样。就他们桂花村这个穷山沟，啥时见过这么多钱？小小峰，这一千多万是怎么来的？赵永才的声音有些颤抖，五十万已经让他睡不安稳了。现在赵林峰告诉他，卡里面有一千多万。赵林峰也不想说什么赌玉的事情，免得他们担心。更甭提具体是一千五百万呢，赵林峰还真怕把父母吓出什么问题。没办法，穷了一辈子的农民，打哪里见过这么多钱？这是几个老板想要合伙咱们家的生意，凑出来的启动资金，你看着用就行。赵永才却是连忙抢着把卡塞回去给赵林峰，仿佛拿着块烫手山芋一般。你赶紧收回去，怎么在这么多人面前说出来了？钱不露白不懂吗？赵永才苦口婆心的教育道。此时在场的村民。脑子里都只有一个念头：一千多万是多少钱？爸，没事，你拿着。只要咱们的烟酒生意做起来了，根本就不缺钱，更不会亏待了大家。所以大家一定要团结一心，努力把生意做起来。烟，哪来？得烟？咱们家不是只做酒吗？赵永才心脏还在剧烈的跳着，浑身不自在，不知道要怎么放这张一千多万的银行卡。哦，我做出来了一款烟草，县城的那些老板也挺喜欢。咱们就烟酒生意一起做。听到赵林峰的话，所有人都震惊了。就算他们没有见过世面，可也都知道烟酒是暴利行业。赵家单做酒业，只要发展起来了就不得了了。现在还要做烟草生意，所有人心中更加坚定了，要抱紧老赵家的大腿。陈秀云在厨房里面炒菜，几位村里的妇女也在里面帮忙。很快，一个个菜被端了上来，一百多人一起吃喝，热闹非凡。期间不停有人对赵林峰敬酒，饶是赵林峰酒量惊人，也有几分醉意。酒足饭饱之后，乡亲们纷纷离席，倒是谢大脚带着林香秀留下来帮忙收拾桌子、洗碗了。虽然陈秀云对谢大脚没有什么好脸色，但愿意留下来帮忙洗洗碗，陈秀云也不会赶他离开。赵林峰一身酒气回到自己房间里面，倒在床上。正当赵林峰昏昏欲睡的时候，房间门被打开了。赵林峰警惕的醒了过来，这是他在战场上多年养成的警惕性，即使回家了也一时半会改不过来。赵林峰猛地坐了起来，却看到是林香秀端着个铁盆走了进来，林香秀反而被吓了一跳，差点把水颠出去了。林香秀紧张的走了过来，穿着围裙，裙摆下是一双白嫩的秀腿，娇俏的玉脚，她拉着拖鞋，典型乡下小媳妇的模样。小峰，我妈让我烧了水，给你端过来洗脚。林香秀低着头，细若闻声道：“林香秀怯怯的神情让赵林峰有些同情他。谢大脚的老伴死得早，只留下了两个儿子，大儿子也就是林香秀的丈夫出意外死了，小儿子又游手好闲，不务正业。谢家全靠林香秀开一间卤肉店支撑起来的。只见林香秀身上穿着一件花色连衣裙，有些老土的衣服穿在林香秀身上，却是穿出了一种别样的韵味，可能是长期吃不好的原因。”林香秀的身材有些瘦弱，但也添了几分娇怜，让人不由对她充满了保护欲。不过，林香秀虽然瘦小，但胸前的规模却格外有料，把衣裙撑得老高。裙子下两条纤细顺滑的小腿，秀美白皙，让人看到就想捧在手上呵护把玩。随着林香秀的走近，赵林峰问到了林香秀身上若有若无的体香，又喝了酒，不由有些口干舌燥。嫂子，谢谢你。赵林峰站起来。很礼貌的接过林香秀手上端着的热水，林香秀咬了咬嘴唇，双手紧张的搅在了一起。小峰，你坐着吧，我妈让我给你洗脚。等于等于等于第二十七章谢大脚的心思。等于等于等于，还没等赵林峰拒绝，林香秀抢过赵林峰手上的盆子，一咬红唇蹲了下去，将盆子放在地面。林香秀低着头，不敢抬头去看赵林峰，却不知由于蹲了下来，林香秀胸前都暴露在赵林峰的眼前。赵林峰吞了一口口水，刚刚二十岁出头的他，本身就是血气方刚的年龄，在家晚上喝了不少酒，险些心神不守。嫂子，不用，我自己来就好。”赵林峰急忙说道。林香秀却将赵林峰脚揽入怀中，生怕被跑了似的。感受到脚上传来一阵被包裹的柔软，赵林峰血脉喷张，再这么下去，真要发生点什么了。小小峰，你坐着就好了，我帮你洗。林香秀咬着红唇。一缕秀发散落在俏脸前，见林香秀这副楚楚可怜的模样
，赵林峰更加不愿意让林香秀给自己洗脚了，一面想将脚抽出来，一面又怕太用力了把林香秀摔着。小峰，就让嫂子给你洗吧，不然的话，我妈会骂我的。林香秀的美眸突然一红，语气哀求道。听他提到谢大脚，赵林峰心里当即明白过来，没想到谢大脚为了巴结他，竟然指使自己的儿媳妇来伺候他。嫂子，别这样。赵林峰一边说着，终于把脚抽出来了。可由于用力太猛，林香秀蹲得不稳，娇躯一下子往后倒去，连带着将水盆踢翻了。水流一地，跌在地上的林香秀的裙子顿时被淋湿了。赵林峰连忙下床，将林香秀从地上扶了起来。“嫂子，没事吧？”赵林峰连忙问道。林香秀摇摇头，双手撑在地上要站起来，却是吃痛的叫了一声：“疼，我看一下。”赵林峰将林香秀扶到床上，双腿一屈，本来遮着大腿的裙摆滑到腿根。赵林峰仔细一看，林香秀的左脚踝已经肿起来了。嫂子，是脚扭到了，我给你按摩疏通下血液。林香秀的拖鞋已经掉到一边，赵林峰将他的脚丫放在自己腿上，两只手在关键的穴位按摩起来。顿时间，一抹红晕从林香秀俏脸窜到脖子根，长这么大，她还没被男人这样摸过脚。砰！然而，就在这时，赵林峰的房门突然被打开来，母亲陈秀云快步走了进来。陈秀云刚才便瞄见林香秀端着水盆进了赵林峰的房间，见林香秀久久不出来，直接闯进赵林峰的房间。秀云审，林香秀看到陈秀云闯进赵林峰的房间，也是慌了神，连忙把削了一些肿的玉脚从赵林峰手中抽了出来。看到眼前这一幕，陈秀云面色铁青。好你个林香秀，现在打主意打到我家小峰身上了。我说怎么进来这么久，原来是在勾引我家小峰。谢大脚不要脸就算了，你个姑娘家家的也不要脸了。陈秀云愤怒无比。我，林香秀听到陈秀云的话，就像是被捉奸在床一样，两行清泪顿时流了下来。赵林峰听到陈秀云的话，头疼无比。妈，你说的什么话，这么难听？香秀嫂子是好心给我打的洗脚水，不小心把洗脚水打翻了。赵林峰话还没说完，陈秀云看着林香秀的衣服贴在身上，若隐若现，打水打到自己身上了。你看身上这裙子都贴到身上去了，狐狸精，真是不知羞。赵林峰皱起眉头，陈秀云这话说的太过分了。妈，香秀嫂子不是你说的这种人，都是女人，干嘛说话这么难听？都是女人怎么了？女人跟女人也是有区别的，一样米养百样人，我都替她羞得慌，连廉耻都没有吗？你别有了钱就乱搞，你别忘了，你是参军回来的，受过国家栽培教育，才能有今天的。做人可不能忘了本。赵林峰一顿头大，这都哪根啊？怎么还能扯上忘不忘本呢？林香秀红着眼睛，忍痛站了起来，捂着脸跑了出去。妈，香秀嫂子真只是给我打洗脚水的。不小心把水打翻了，还摔倒扭到脚了，我才帮他按摩一下。”赵林峰无奈的说道，摆了摆手，让陈秀云出去。陈秀云又不厌其烦的叮嘱了赵林峰一番，扯了一番大道理，这才悻悻的离开了房间。赵林峰起身收拾了一下房间，睡意全无，叹了一口气。赵林峰起身取来那一袋玉牌，赵林峰取出一块玉牌，打量一番，有了怎么在上面刻画林震的讣告，便不再犹豫，拿着一把小刀。龙飞凤舞的刻画着，一块又一块，一整个晚上，赵林峰足足刻了三十多个玉符。忙活完的时候，外面天已经蒙蒙亮了。赵林峰倒在床上，昏昏睡去。赵林峰被赵可儿叫醒的时候，觉得自己才刚睡了一会。小妹，怎么了？赵林峰迷迷糊糊的问道。哥，工程队的人来了，村长叫你赶快过去。赵林峰纵有百般不愿，也只好从床上爬起来，走到村头。赵林峰看到山上有一群戴着安全帽的人，指点着桂花村。一个看看起来有些发福的中年人，拿着纸笔四处观看着，在纸上记着什么。小峰，这边。赵林峰爬上山，刘德生看到赵林峰来了，连忙跟赵林峰打着招呼。赵林峰走了过去，问道：“村长，这些是施工队的人？”那个有些发福的中年男人看着赵林峰，立马快步走上去，很客气的道：“是风少吗？”我叫王金奎，是朱总手下施工队的队长。朱总让我代他向您道歉，他最近事务比较忙，今天没法过来
，让您如果去了清溪县，一定要给他个机会，请客赔罪。”中年男人不明白，这么一个跟其他农村小伙子没什么区别的年轻人，为何让朱总那么敬重？这么一个小工程，将他派来了。赵林峰有些惊讶道。你是朱总派来的，朱文将王金奎派来，已经足够说明他对赵林峰的重视了。要知道，朱文手下好几个工程队，王金奎带的工程队是最专业的。清溪县甚至滨江市的不少规划都是他做的，辛苦了，辛苦了。赵林峰跟王金奎握手道：“封少客气了，朱总叮嘱，我一定让您满意。您把您的具体要求告诉我吗？我好给您规划工程。”王金奎虽然不知道这年轻人有什么过人之处，让朱总如此敬重，但言语仍是毕恭毕敬。两人站在山上，俯视着整个桂花村。赵林峰指点着村子，王金奎没有想到，这个他参与规划的村子，后来成为一个传奇之地，让他荣幸不已